கத்தருடைய பரிசுத்ராமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக எங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் எனக்கு தெரியாது இது உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள கஷ்டமான ஒரு பாடமா இல்லையா என்று நான் முடிந்த அளவு நான் புரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொஞ்சம் குழப்பமான குழப்பம் அல்ல ஆனால் கொஞ்சம் ஆழம் என்று சொல்வதை விட மிகவும் இலகுவான ஆனால் மக்களால் ஒழுங்காய் புரிந்து கொள்ளப்படாத ஒரு விடயத்தை இன்றைக்கு நாம் பேச வேண்டும் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் நம்புகிறேன் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு யதார்த்தத்தை தான் இன்றைக்கு நான் பேச போகிறேன் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு யதார்த்தம் ஏனென்றால் ஒரு கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படையே இதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை கிறிஸ்தவத்தின் நோக்கம் ஆண்டவர் மனுஷனாக பிறந்து வந்தது சிலுவையில மறைத்தது எல்லாமே இந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் சரியா இப்போ நான் கிரேக்க மொழியிலே உங்களுக்கு ஐந்து சொற்களை இன்றைக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் அதை நீங்கள் எழுதி கொள்ள வேண்டும் இப்போ சில பேர் கேட்பார்கள் என்ன பாஸ்டர் நீங்கள் இவரைய மொழி கிரேக்க மொழி என்றெல்லாம் சொல்லி எங்களை குழப்புகிறீர்கள் எங்களுக்கு தமிழ் வேதாகமும் இருக்கிறது அது போதும் தானே என்று உண்மையாக நான் அதற்கு சொல்லுகிற பதில் ஆம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்த பரிசுத்தவான்களை கொண்டு நமக்கு மொழி பெயர்த்து நம்முடைய நம்முடைய மொழிகளிலே வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே தமிழ் வேதம் வாசிக்கின்ற தமிழர்களுக்கு அது போதும் ஆனால் ஒரு சிலரை ஆண்டவர் என்னை போல அழைத்து இப்படிப்பட்ட ஊழியம் உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம் நீங்கள் இவரைய மொழி கிரேக்க மொழி ஆராமிய மொழி எல்லாம் படித்து சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள அழைக்கிறார் அதற்காக எல்லாருமே இந்த மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இவரைய மொழி கிரேக்க மொழி தெரியாதவன் நல்ல வேத ஆசிரிய ஆசிரியனாக வரமாட்டான் என்று சொல்லக்கூடாது இவரைய மொழி கிரேக்க மொழி தெரியாதவன் நல்ல பாஸ்டரா இருக்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடாது சரியா ஒரு கிறிஸ்தவன் தமிழனாக இருந்தால் அந்த தமிழனுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற தமிழ் வேதாகமத்துக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சரியா ஆனால் மூல மொழிகளாகிய இவரைய மொழியிலும் கிரேக்க மொழியிலும் ஆங்காங்கே அராமிய மொழியிலும் வேதாகமம் எழுதப்பட்ட அப்படின்னால் சில நேரம் சில விஷயங்களினுடைய ஆழமான கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த மொழிகளை பயன்படுத்துவது நல்லதா நல்லதான ஒரு காரியம் தான் ஆகவே என்ன இடத்துல அநேகர் கேட்பார்கள் பாஸ்டர் எங்களுக்கும் இவரைய மொழி படிக்க வேண்டும் கிரேக்க மொழி படிக்க வேண்டும் என்று அந்த மொழிகளை படிப்பது லேசல்ல அதற்கு அழைப்பு வேண்டும் அதற்கு ஆண்டவர் கதவுகளை திறந்து கொடுக்க வேண்டும் அதற்குரிய அந்த அழைப்போடு கலந்த கிருமையை கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே இன்றைக்கு நான் ஐந்து கிரேக்க சொற்களை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் என்ற உடனே நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஓ கிரேக்க மொழி தெரிந்தால் தான் இந்த பிரசங்கம் செய்ய முடியும் அப்படி இப்படி என்று நாம் தப்பாய் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது சரியா சரி இப்ப என்னத்தை பற்றி நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் என்றால் ரட்சிப்பின் போது ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு அந்தஸ்தை கொடுத்தார் ரட்சிப்பின் போது ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு அந்தஸ்தை கொடுத்தார் அந்த அந்தஸ்து தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்த அந்த அந்தஸ்து தேவன் இன்றைக்கு யாராய் இருக்கிறார் நமக்கு பிதாவாய் இருக்கிறார் ஆமே இப்ப பாருங்கள் ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் இடையில இருக்கின்ற உறவு அறுந்த நிலையில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு சுவிசேஷம் வந்து கிடைத்த பொழுது நாம் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நமது சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டோம் ஏற்றுக்கொண்டு இப்போ அவரை பார்த்து ஏசப்பா என்று சொல்லுகிறோம் பிதாவே என்ற ஆண்டவரை சொல்லுகிறோம் இதெல்லாம் நல்லது ஆனால் எந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற அந்தஸ்து இருக்கின்றது என்பதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியா ஆண்டவரை பிதா என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு நமக்கு கிடைத்த அந்த அந்தஸ்தை அந்தஸ்தை பற்றி தான் இன்றைக்கு நான் பேச சொல்லுவோம் புரியுதா தமிழர்கள் சொல்லுவார்கள் தங்கள் மனைவிமாரை அம்மா என்று அழைக்கிறார் அநேக மனைவிமார் தங்கள் கணவன்மாரை அப்பா என்று அழைக்கிறார்கள் இப்போ மனைவி கணவனை அப்பா என்று அழைப்பது 
தவறா சரியா என்று கேட்டால் பாசத்தின் வெளிப்பாட்டாக வருவது தவறல்ல ஆனால் நீங்கள் ஒரு முறை ஒழுங்கு சட்டம் என்று பார்த்தால் தவறு சட்டப்படி கணவன் பாசத்திலே அப்பா என்று அழைப்பது தவறல்ல சரியா அதே போலதான் கணவன் மனைவியை அம்மா என்று அழைப்பது பாசத்தின் ஒரு வெளிப்பாடு சரியா அது தவறல்ல ஆனால் சட்டம் நீதி ஒழுங்கு என்று வரும் பொழுது மனைவி அது அது தாய் அல்ல அது போல இயேசுவை இயேசப்பா என்று சொல்லுவது இந்த பாசத்தின் வெளிப்பாடாய் வருகிறது தவறல்ல ஆனால் ஒழுங்கு முறை இறை இயல்படி பார்த்தால் இயேசு நமக்கு அப்பா அல்ல இறையல் படி பார்த்தால் இயேசு நமக்கு அப்பா என்றால் பிதா தாத்தாவா இருக்க வேண்டும் என்றால் பிதாவின் குமாரம் தான் இயேசு சரியா பிதாவின் குமாரம் தான் இயேசு பிதா இயேசுக்கு பிதாவா இருக்க ஆகவே இயேசு எங்களுக்கு அப்பாவா இருந்தால் பிதா எங்களுக்கு யார் தாத்தா ஆகவே இது அந்த ஒழுங்கு சட்டம் அதன்படி அல்ல இறையல் ரீதியாக அல்ல பாசத்தால் இயேசுவை இயேசப்பா என்று அழைப்பது தவறல்ல புரியுதா அதுபோல இன்றைக்கு அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் நான் தேவனுக்கு பிள்ளையாய் இருக்கிறேன் என்று அது நூற்றுக்கு நூறு வீதம் இறையோ ரீதியாக சரியா அதை தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் பாசத்தின்படி சரி இறையோ ரீதியாக அது சரியா அடுத்தது அருமையான ஃபாதர் பத்மன் ஐயா ஒரு அழகான பாடலை எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஒரு மதிப்பு மிக்க நல்ல அர்ப்பணிப்புள்ள ஒரு ஊழியக்காரர் அவர் பாசத்தால் அநேக பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் அவர் தான் இந்த இயேசப்பாஸ்தோத்திரன் என்றெல்லாம் பாடினவர் இன்னொரு இடத்துல அவர் பாடியிருக்கிறார் மகனாக தெரிந்து கொண்டீர் அடுத்தது மகளாக தெரிந்து கொண்டீர் இப்போ சகோதரிகள் நான் ஆண்டவருக்கு மகளாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் தயவு செய்து நீங்கள் நினைக்க கூடாது இந்த ஏசப்பா என்று சொல்லுவது தவறு அல்லது மகளே என்று சொல்லுவது தவறு ஆண்டவருக்கு நான் மகளா இருக்கிறேன் என்று சொல்வது தவறு இப்படி எல்லாம் இந்த பாஸ்டர் சுரேஷ் வந்து குழப்புகிறான் என்று நீங்க நினைக்க கூடாது இது ஒன்றுமே தவறா அல்ல சரியா நான் என்ன சொல்லி கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்றால் ஒரு கணவன் தன் மனைவியை பார்த்து அம்மா என்று பாசத்திலே அழைக்கிறதோடு நிறுத்திவிட வேண்டுமே ஒழிய தன் மனைவியை அம்மாவாய் பார்த்து விடக்கூடாது சரியா அப்போ குடும்ப வாழ்க்கை சீரழிந்து விடும் தாய்க்கு பின் தாரம் தாரம் தாயாக முடியாது தாய் தாரமாக முடியாது அது ஐயோ அது அப்படி நடந்துட்டால் அது ஒரு கொடுமை அசுத்தம் பாவம் சரியா அதே போல ஒரு மனைவி தன் கணவனை அப்பா என்று அழைக்கலாம் ஆனால் அப்பாவாக நினைத்து விடக்கூடாது நினைத்து விட்டால் இனி அவள் அவனுக்கு மகளாய்த்தான் மகளாய்த்தான் இருப்பாளே ஒழிய மனைவியா இருக்க மாட்டான் புரிகிறதா நான் சொல்லுவது அதுபோல தமிழர்களாகிய நீங்கள் இயேசுவை இயேசப்பா என்று பாசத்தால் கூப்பிடுங்கள் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் அவரை இறையல் ரீதியாக அப்பாவாய் நினைத்து விட்டால் குழப்பம் இப்ப புரியுதா எங்க வரண்டு சரியா அதே போல இந்த சகோதரிகள் உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள் தேவனுக்கு மகளா இருக்கிறேன் என்று பாசத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இறையல் ரீதியாக தேவனுக்கு மகள் மார் இருக்கிறார்களா என்ற கேள்விக்கு பதில் இல்லை என்பதுதான் அதுதான் இன்றைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் புரியுதா இறையல் ரீதியாக இயேசுக்கு பிள்ளைகள் உண்டா ஆவிக்குரிய ரீதியில் இறையல் ரீதியாக இயேசுக்கு பிள்ளைகள் உண்டா இல்லை இப்போ ஒரு இடத்துல இயேசு பிள்ளைகளே சாப்பிடலாம் இருக்கிறதா என்றெல்லாம் கேட்கிறேன் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ நான் உங்களுக்கு இன்று என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் என்றால் 
எப்படி ஒரு கணவன் தன் மனைவியை அம்மா என்று அழைக்கலாம் ஆனால் உண்மையான அம்மாவாய் பார்த்து விடக்கூடாதோ அதுபோல ஒரு மனைவி கணவனை அப்பா என்று பாசத்தால் அழைக்கலாம் ஆனால் உண்மையான தகப்பனை போல பார்த்து விடக்கூடாது இதுபோல கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் பிதாவே என்று ஆண்டவரை அழைக்கிறோமே அப்படி அழைப்பதற்கு உரிய ஒரு அந்தஸ்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமே அந்த அந்தஸ்து என்ன என்று இன்றைக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் புரியுதா சரியா இப்ப நீங்கள் யோசிக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு பிரசங்கமா ஆண்டவருக்கு பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு போக வேண்டியது தானே இதற்கெல்லாம் என்னத்துக்கு கிரேக்க மொழி இவ்வளவு அரு அரு என்று பீடுகை போட்டு அறுத்து மனைவி கணவன் என்றெல்லாம் சொல்லி வருகிறான் என்று கொஞ்சம் பொருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கு கருத்தர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார் இப்போ நான் மேலோட்டமாக இந்த ஐந்து சொற்களையும் கிரேக்க சொற்களையும் சொல்ல போகிறேன் அவசரப்பட்டு எழுத வேண்டாம் அந்தந்த நேரத்தில் நீங்கள் எழுதும் படிக்கு நான் உங்களுக்கு மெதுவாய் சொல்லி கொடுத்து வசனங்களையும் வாசிக்கப் போகிறேன் சகோதரர் சூரி தான் எங்களுக்கு இன்றைக்கு அந்த வசனங்களை வாசிக்கப் போகிறார் சரியா சரி என்ன இருந்தாலும் கலாட குரல் இல்லைன்னா ஒரு 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 குழப்பம் தான் இல்லை சரியா பரவாயில்ல அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நம்ம தீலே சரியா அருமையான சகோதரர் சூரி இருக்கிறார் சரி அந்த ஐந்து சொற்களும் எழுதி கொள்ள வேண்டாம் நான் பிறகு சொல்லுவேன் கிரேக்க மொழியிலே புதிய ஏற்பாட்டிலே பிள்ளைகளை குறிக்க ஐந்து சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பதங்களை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு வேதத்தில் இருந்து புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்து விளக்க போகிறேன் இப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார் நம்ம எல்லாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக்கி வைத்திருக்கிறார் இந்த ஐந்து பதங்களில் எந்த பதத்தில் நாம் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று நீங்கள் என்னிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டால் இந்த ஐந்து பதங்களிலும் என்று தான் நான் பதில் சொல்றேன் புரியுதா சரியா தமிழிலே ஒரு குழந்தையை குழந்தை பிள்ளை பாலகன் இப்படியெல்லாம் சொல்லுவது போல இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவருக்குள் பிரெஃபோஸாக இருக்கிறோம் பாயடியாவாக இருக்கிறோம் நேபியோஸாக இருக்கிறோம் டெக்னானாக இருக்கிறோம் ஹுயோஸாக இருக்கிறோம் சரியா இந்த ஐந்தும் வேதத்திலே எந்தெந்த இடங்களில் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்று நான் சொல்லிக் கொடுத்து அந்த அந்த நிலைகளில் நாம் எப்படி ஆண்டவரோடு இருக்க வேண்டும் என்றும் நான் இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் சரியா இதிலே கத்த நம்ம எல்லாம் ஒரு ஆழமான உறவுக்குள் நம்மை கொண்டு வர கொண்டு வருவாராக நாம் ஆண்டவரை பிதா என்று அழைக்கிறோம் அவருக்கு பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதனுடைய தாற்பயம் ஆழம் என்ன அந்த உறவின் அடிப்படை என்ன இதை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாய் தெரிந்து கொண்டு ஆண்டவரண்டை இன்னும் அதிகமாய் நெருங்குவதற்கு இன்றைய பாடம் நமக்கு உதவி செய்யும் என்று நான் நம்புகிறேன் சரியா ஓகே சரி முதலாவது இப்போ நீங்கள் எழுதி கொள்ளுகிறவர்கள் எழுதி கொள்ளலாம் கிரேக்க மொழியிலே முதலாவது புதிய ஏற்பாட்டிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சொல் பிரெஃபோஸ் தமிழில் எப்படி எழுதுவீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதாக இருந்தால் பி ஆர் இ பி ஹெச் ஓ எஸ் ஒரு பிள்ளைக்கு எப்போது இருந்து எப்போது வரை பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று முதலாவது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு தாயின் வயிற்றிலே கருவாக உருவாகும் நிமிஷத்திலே இருந்து வேதம் பிரெஃபோஸ் என்று தான் அந்த பிள்ளையை அழைக்கிறது ஆனால் பிறந்தவுடன் பிரெஃபோஸ் என்ற பதத்தை பயன்படுத்த நிறுத்துவது இல்லை சரியா 
ஒரு குழந்தை கருவடை அந்த தாய் கருவடைந்த நேரத்திலே இருந்து அந்த குழந்தை பிறந்து தவழும் வரை அந்த குழந்தைக்கு பிரெஃபோஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது புரியுதா எப்போது இருந்து எப்போ வரை தாயின் கருவிலே உருவானது முதல் அந்த குழந்தை தவழும் காலம் வரை என்றைக்கு அந்த குழந்தை தவழுவதை நிறுத்திவிட்டு தான் இரு கால்களாலும் நின்று தத்தி தத்தி நடக்க ஆரம்பிக்கிறதோ அதில் இருந்து தான் இந்த பிரெஃபோஸ் என்ற பதம் பயன்படுத்துவது நிறுத்தப்படுகிறது புரியுதா ஒரு குழந்தை இரண்டு கால்களாலும் நிற்க தொடங்கிய நாளில் இருந்து அந்த பிள்ளைக்கு பிரெஃபோஸ் என்று அழைப்பது நிறுத்தப்படும் இப்போ இந்த பாடத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வேறொரு விடயத்தை இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தட்டிக்கொண்டு போக விரும்புகிறேன் அது என்ன தெரியுமா உலகத்தவன் சொல்லுகிறான் யாரோடு பேசுகிறீர்கள் என்பது என்பதனை பொறுத்து தான் இருக்கிறதா அவன் என்ன சொல்கிறான் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு குழந்தை குழந்தையாவது பிறந்த பிறகுதான் அதனை வயிற்றுக்குள் இருக்கும் பொழுது அது ஒரு குழந்தை அல்ல அது ஒரு பொருள் என்று இன்னும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் ஒரு கரு உருவான எட்டு வாரங்களுக்கு பிறகுதான் அந்த கரு உயிரடைகிறது அதனை முதல் எட்டு வாரங்களும் எயிட் வீக்ஸ் அந்த குழந்தை ஒரு கருதான் ஆகவே அழித்தால் பரவாயில்லை என்று கரு சிதைவு செய்வதற்கு அனுமதி கொடுப்பார்கள் சரியா புரிகிறதா ஆகவே இந்த கரு சிதைவு என்ற ஒரு ஒரு விடயத்தை குறித்து பார்க்கும் போது உலகத்தின் பல நாடுகளில் பல விதமான தாற்பயங்கள் உண்டு சிலரை கேட்டால் சொல்லுவார்கள் குழந்தை பிறக்க முன்பு அதை சிதைத்தால் அது ஒன்றும் கொலை அல்ல என்று சில பேர் சொல்வார்கள் கரு அடைந்து ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்குள் அதாவது எட்டு வாரங்களுக்குள் அந்த கருவை சிதைத்தால் கொலை அல்ல பிறகு சிதைத்தால் தான் பிரச்சனை என்று அப்புறம் சில பேர் சொல்வார்கள் அந்த கருவின் மூளை வளர்ந்த பிறகு அல்லது இதயம் துடிக்க ஆரம்பித்த பிறகு அழித்தால் தான் கூடாது அப்படி இப்படி என்று சொல்வார்கள் ஆனால் வேதத்தை பொறுத்தவரை ஒரு கரு உருவானது முதல் அந்த பிள்ளை பிறந்து தவழ்ந்து முடியும் வரை அந்த பிள்ளைக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பெயர் என்ன பிரெஃபோஸ் பதம் பயன்படுத்தப்பட்ட சில இடங்களை வாசித்து பார்ப்போம் சரியா லூகா முதலாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனம் லூகா முதலாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி முதலாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனம் இதோ நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில் விழுந்தவுடனே என் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை கழிப்பாய் துள்ளிட்டு எரிசபத்து சொல்லுகிறார் மரியாள் வந்து கருவிட்டிருந்த எலிசபத்தை வாழ்த்தும் பொழுது மரியாள் வயிற்றில் இருந்த அந்த பிள்ளை யோவான் ஸ்நானன் யோவான் ஸ்நானன் அந்த பிள்ளை கழிப்பாய் சொல்லியதை அந்த தாய் அறிந்து கொண்டு அவர் சொல்லுகிறார் மரியாளை பார்த்து நீ என்னை வாழ்த்தும் பொழுது என் கருவிலே இருந்த அந்த பிள்ளை கழிப்பாய் தொழிற்று இந்த இடத்திலே கிரேக்க மொழியில் பிரெஃபோஸ் என்ற பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஓகேயா இன்னும் ஒரு வசனம் இரண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரண்டாவது வசனம் லூகா இரண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரண்டாவது வசனம் ஒன்று நாற்பத்தி நாளின் படி உங்களுக்கு நான் நிரூபித்து விட்டேன் வயிற்றிலே இருக்கும் பொழுது இந்த பிள்ளைக்கு பிரெஃபோஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் உங்களுக்கு யாருக்காவது உங்களுக்கு மொழி தெரிந்தால் சரி தெரியாவிட்டால் கூட நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் கூகுளுக்கு போய் நீங்கள் கிரேக்க இன்டர்நெட் பைபிளை எடுத்து பார்த்தால் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பிரெஃபோஸ் என்ற பதம் அங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சரி வாசிங்க இரண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரண்டாவது அறிவித்து பிறந்திருக்கும் இயேசுவை போய் பாருங்கள் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியிலே கிடத்திருக்க காண்பீர்கள் அப்போ அடுத்து பாருங்கள் பதினாறாவது பதினெட்டா பதினாறாவது வருஷத்து வாசிங்க தீவிரமாய் வந்து மரியாதையும் யோசிப்பையும் முன்னிலை முன்னிலையிலே கிடத்தி இருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள் தேவதூதன் சொன்னது மாத்திரம் அல்ல நீங்க அடுத்து வசனத்தை திருப்பிக்கிறீங்க நான் இதை சொல்லும் போது பதினெட்டாவது அதிகாரத்துக்கு லூக்கா பதினெட்டாவது அதிகாரம் இப்போ பாருங்கள் தேவதூதன் வந்து 
நெய்பர்களுக்கு சொல்லும் போது இயேசு பிறந்திருக்கிறார் என்று இயேசுவை என்னவாக சொல்லுகிறார் பிரெஃபோஸ் அந்த பிரெஃபோஸ் துணிகளில் சுற்றி முன்னணியிலே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள் அதே போல இந்த மெய்ப்பர்களும் வந்து இயேசுவை கண்டார்கள் அப்ப அவர்கள் எந்த இயேசுவை கண்டார்கள் காணுகிறார்கள் சரியா அப்போ பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வசிக்கிற பெண்கள் குழந்தைகளையும் அவர் தொடும்படிக்கு அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு கொண்டு வந்தார்கள் இப்போ பெற்றார் இயேசுவனிடத்திலே வளர்ந்த பிள்ளைகளை மாத்திரம் கொண்டு வரவில்லை குழந்தைகளையும் சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் சரியா இந்த இடத்திலும் சொல்லப்படுகிறது சரி இப்போ இரண்டு விடயங்களை உங்களுக்கு நிரூபித்து விட்டேன் ஒன்று கருவிலே இருக்கும் குழந்தைக்கு பிரெஃபோஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது பிறந்த உடனேயே அந்த பிள்ளைக்கு பிரெஃபோஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மாதிரியான பிரெஃபோஸ்களை கையிலே சுமந்து கொண்டு இயேசு அவர்களை தொட வேண்டும் என்று பிற்காலத்திலே ஜனங்கள் வந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் தமிழிலே அந்த இடத்துல பிள்ளை என்றெல்லாம் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு நான் விளக்கப்படுத்துகிறேன் எப்படி கிரேக்க முடி அதை சொல்லுகிறது என்று நீங்கள் திருப்ப வேண்டும் ஒன்று பேதுரு முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் இது எங்களை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது சரியா இவ்வளவு நேரம் யோகாசனை பற்றியும் இயேசுவை பற்றியும் அப்புறம் இயேசு நிலத்திலே தொடுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட குழந்தைகளை பற்றியும் பேசினோம் இப்போ கிறிஸ்தவர்களாகிய எம்மை பற்றி பிரெஃபோஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சம்பவம் இது ஒன்று பேதுரும் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் ரசிக அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனும் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லா வித்தினாலே மறுபடியும் எழுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே இந்த இடத்திலே தமிழிலே நான் பார்க்கும் பொழுது அழியாமையின் வித்தினாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே என்று இருக்கிறது அல்லவா அந்த ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே என்பதற்கு முன்னாக பிள்ளைகளாக என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கிரேக்க முடியலே பிரெஃபோஸ்களாக ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் சரியா அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது கிரேக்க மொழியில் அப்படி இருக்கிறது இருக்கிறது இப்போ இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் நாம் என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை எமது சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டோமோ அன்றைக்கு நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே புதிதாய் பிறந்தோம் மறுபடியும் பிறந்தோமே பிறக்கும் பொழுது எப்படி பிறந்திருக்கிறோம் அந்த குழந்தைகளாக பிறந்திருக்கிறோம் சரியா அப்போ ஆண்டவருக்குள் பிறந்த நாம் குழந்தைகளாக பிறந்தோம் என்பது உண்மைதானே சரியா ஆனால் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சொல் அந்த குழந்தை தவழும் காலம் வரைக்கும் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதற்கு பிறகு அடுத்தபடி அந்த குழந்தையின் அடுத்த படியின் போது அந்த பதம் பயன்படுத்துவது நிறுத்தப்படுகிறது கிறிஸ்தவத்திலும் பார்க்க போனால் தேவனுடைய பிள்ளை என்ற அந்த உறவை பார்க்கும் போனால் அதற்கு இந்த ஐந்து படிகள் இருக்கின்றன சரியா அப்போ அதில் முதலாவது படி என்ன குழந்தைகளாக நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே பிறக்கிறது நான் இந்த இந்த படியை நான் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே தியானித்து பார்க்கும் போது எனக்கு எப்படி தெரிகிறது என்றால் எப்பொழுது நாம் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அதில் இருந்து அடுத்த படியாகிய தண்ணீர் ஞான ஸ்தானம் வரை நாம் பிரெஃபோஸ்களாக இருக்கிறோம் புரியுதா கிறிஸ்தவர்கள் கூட ரட்சிக்கப்பட்டு அவர்கள் சபைக்கு வந்தால் அப்படியே தொடர்ந்து இருக்க முடியாது அவர்கள் அடுத்த படிக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்கு அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய அடுத்த படி முன்னாலே வந்து பாடல் பாடி ஆராதிக்கிறது அல்ல அவர்களுடைய அடுத்தபடி போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது அல்ல அவர்களுடைய அடுத்தபடி தீர்க்க தரிசனம் சொல்வது அல்ல அவர்களுடைய அடுத்தபடி ஞானஸ்தானம் எடுப்பது ஞானஸ்தானம் என்பது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி சரி இப்போ இந்த பாடத்திலே ஞானஸ்தானத்தை பற்றி நான் பேசுவதற்கு எனக்கு அவசியம் இல்லை அவர்கள் அதை குறித்து நான் காரணமாக பேசுவதில்லை ஆனால் இந்த பிரெஃபோஸ் என்ற பதம் ஒரு கிறிஸ்தவன் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் வரைக்கும் தான் பயன் ஆளுக்குரிய ரீதியிலே பயன்படுத்த முடியுமே ஒழிய அதற்கு பிறகு 
அடுத்த படிக்கான பதத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்க வேண்டும் சரியா சரி இப்ப உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது என்னோட்ஸ் எடுப்பது போல கிரேக்க மொழி சொற்களை இவன் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று பிறகு வாரங்கள் இதனுடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிய போகிறது என்று இரண்டாவது வழி சரியா இதற்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சில வசனங்களை யோகாவிலும் யோகாலிலும் இருந்து மாத்திரம் உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறது இந்த இரண்டாவது பதம் சரியா ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது என்றால் பி ஏ ஆங்கிலத்தில் எழுதுவென்றால் எழுதுவதென்றால் பி ஏ சரியா இந்த கிரேக்க பதத்தின் அடிப்படையிலே தான் குழந்தை மருத்துவர்களுக்கு பீடியாட்ரிஷன் என்று சொல்வார்கள் தேவநாதன் அவருக்கு தெரியும் குழந்தை மருத்துவர்களுக்கு என்ன சொல்வார்கள் பீடியாட்ரிஷன் ஏன் பீடியாட்ரிஷன் என்று சொல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா மருத்துவ துறையிலே அதிகமான பதங்கள் கிரேக்க பதங்கள் சரியா இப்போ இரு இருதயத்தை சம்பந்த இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த மருத்துவத்துக்கு என்ன சொல்வார்கள் கார்டியோலாஜி கார்டியோஸ் என்றால் இருதயம் லோகோஸ் என்றால் படிப்பு அல்லது வார்த்தை சரியா அப்போ இருதயத்தை பற்றி படிப்பதற்கு பேர் என்ன கார்டியோஸ் லோகோஸ் கார்டியோலாஜி சரியா கண்ணுக்கு கிரேக்க பதம் என்ன ஆப்தல்மோஸ் அப்போ கண்களை பற்றி படிப்பவர்களுக்கு என்ன சொல்வார்கள் ஆப்தல்மோலாஜிஸ்ட் இருதயத்தை பற்றி படிப்பவர் கார்டியோலாஜிஸ்ட் இருதயத்தை பற்றி படிப்பது கார்டியோலாஜி சரியா அது போல ஆப்தல்மோலாஜி ஆப்தல்மோலாஜிஸ்ட் சரியா நியூரான் என்றால் நரம்பு இப்போ நரம்பியல் என்றால் நியூரோலாஜி நியூரோலாஜிஸ்ட் நரம்பியலாளர் சரியா இப்படி இந்த மருத்துவத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற அந்த சொற்கள் கிரேக்க சொற்கள் அது போல பாயடியாலாஜி பீடியாலாஜி பீடியாட்ரிஷன் சிறு பிள்ளைகளை பார்க்கின்ற வைத்தியர் சரியா பாயடியா இப்போ இந்த பதம் எந்த எந்த இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று வாசிப்போம் லூக்கா பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் பாருங்க முதலிலே இந்த லூக்கா பதினெட்டில் பதினைந்தை வாசித்தோம் அந்த பதினைந்தில் என்ன தெரியுமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குழந்தைகளையும் கொண்டு வந்தார்கள் என்று யாரை பிரெஃபோஸ்களை கொண்டு வந்தார்கள் என்று ஆனால் இங்க இயேசு அடுத்த வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பாருங்கள் அந்த ரெண்டு வசனங்களிலும் வாசிப்போம் பதினாறாம் பதினேழாம் வசனங்கள் வாசிக்க இயேசுவோ அவைகளை கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டு சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள் என்று அவர் சொன்ன போது என்ற அந்த சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் அடுத்த வசனத்தை அவைகளை தடை பண்ணாதிருங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த மாதிரியான சிறு பிள்ளைகளை என்று இவர் சொன்ன பொழுது நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த விரும்புகிறேன் இயேசு என்ன சொன்னார் என்று அநேகருக்கு இயேசு எந்த இறையலின் அடிப்படையிலே சொன்னார் என்று தெரியா அநேகர் இதை எப்படி நினைக்கிறார்கள் என்றால் உலகத்திலே ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது அல்லவா சின்ன பிள்ளையின் மனம் வெள்ளை மனம் வெள்ளை மனம் பிள்ளை மனம் சரிதானே அப்போ சின்ன பிள்ளைகள் இறைவனுக்கு ஒப்பானவர்கள் என்று சில மதங்களிலே சொல்லுகிறார் குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று என்று சொல்லுவார்கள் சரிதானே இப்போ இவற்றின் பின்னணிகளில் இருந்து வருகின்றவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இயேசு இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார் என்று சிறு பிள்ளைகளை என்னிடத்திலே வருவதற்கு தடை பண்ணாதிருங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த மாதிரியானவர்களுக்கு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த குழந்தைகளை போல அப்பாவித்தனமாக நல்ல குழந்தைகளுக்கு இடையில பாருங்கள் போட்டி பொறாமல் இல்லை சண்டை சச்சரவு இல்லை அந்த அப்பாவித்தனம் இதை இயேசு சொன்னார் என்று இப்படி சொல்லும் போது இப்படி நான் இங்கிருந்து பிரசங்கித்தால் யாருமே எந்த ஒரு தர்க்கமும் இல்லாமல் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வீதத்தில் இருக்கிறது ஆகவே அத்துவம் ஓரளவுக்கு உண்மைதான் இது பொய் அல்ல ஆனால் நீங்கள் இயேசுவின் கதைகளை பார்த்தால் அவர் பேசும் முக்கால் வாசி விடயங்களில் ஏதாவது ஆவிக்குரிய ஆழமான எதையாவது அதில் கலந்து கொடுப்பார் காரியத்தை மறைக்கிறவங்க தெய்வனுடைய 
தேவனுக்கு மகிமை அவற்றை ஆராய்ந்து எடுப்பது ராஜாக்களின் மகிமை இந்த இடத்துல இயேசு என்ன தெரியுமா மறை பொருளாக சொல்லுகிறார் மறுபடியும் பிறந்து தேவ ராஜ்யத்துக்குள் வருகிறவனுக்கு தான் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்ற அந்த இறையனை இங்கே கதந்து கொடுக்கிறார் அவர் அப்படி பேசக்கூடியவர் தான் ஏன் இவர் வேறு இடத்துல நேரடியாகவே சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா ஒருவன் மறுபடியும் பெறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தரிசிக்க முடியாது என்று இவர் சொல்லியிருக்கிறார் சரியா ஆகவே இந்த இடத்தில் இயேசு இந்த பிரஃபோஸ் என்ற பதத்தை பயன்படுத்தி அந்த மேல்நோட்டமாக அந்த பிள்ளையை போல நீங்க நல்ல அப்பாவித்தனமாக மாற வேண்டும் என்று அவர் சொல்லவில்லை அதை வேண்டுமானால் ஒரு 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 ஓரமான அர்த்தமாக ஒரு சைட் மீனிங்காக எடுக்கலாம் உண்மையா என்ன சொல்லுகிறார் மறுபடியும் பிறந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்தால்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் வருவீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் இப்போ பாருங்கள் ஒரு 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 பயங்கரமான விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் ஒரு பயங்கரமான விஷயத்தை பிறகுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த பாயடியா என்ற நிலையில் இருந்தும் ஒரு கிறிஸ்தவன் மேலே வந்துவிட வேண்டும் என்று சரியா அதை பிறகு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் இப்போ சீச்சர்கள் தானே இயேசுவின் முதல் விசுவாசிகள் அமவா இல்லையா இயேசுவின் முதல் விசுவாசிகள் யார் சீச்சர்கள் அப்போ இந்த முதல் விசுவாசிகளுக்கு இயேசு என்ன செய்திருப்பார் முதலாவது அவர்களை பிரஃபோஸ்களாக மறுபடியும் பிறக்க வைக்கிறார் அடுத்து தன்னோடு அவர்களை வைத்து பயடியாக்களாக பிள்ளைகளை ஒரு பெற்றார் எப்படி வளர்த்து எடுப்பார்களோ அப்படி வளர்த்து எடுக்கிறார் ஆனால் இன்னும் மூன்று பதங்கள் இருக்கின்றனாலவா அந்த மூன்று பதங்களின் உயர்நிலைக்கும் அவர் தன்னுடைய சீசர்களை கொண்டு வந்திருப்பாரா இல்லையா அந்த பதங்களை பிறகு பார்ப்போம் ஆனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இயேசு தன்னோடு இருந்த அந்த மூன்று வருஷங்களில் தன்னுடைய சீசர்களை அந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருப்பாரா இல்லையா கொண்டு வந்திருப்பார் ஆனால் அவர் சிறுவையில் மறுத்த பிறகு என்ன நடந்தது அவர்கள் அந்த இயேசு கொண்டு வந்த நிலையை விட்டு அவர்கள் மறுபடி இந்த பயடியா நிலைக்கே விழுந்து விட்டார்கள் சரியா அதனால்தான் பாருங்கள் யோவான் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்திலே ஐந்தாவது வசனத்தில் பாருங்கள் இவர்கள் சீசர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பேர் பன்னிரெண்டு பதினோரு பேரும் அல்ல ஒரு எட்டு பேர் சரி அவர்கள் போய் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இயேசு அவர்களை பார்த்து எப்படி கூப்பிடுகிறார் என்று வாசிங்க இயேசு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் யோவான் ஐந்தாவது வசனம் இயேசு அவர்களை நோக்கி பிள்ளைகளே புஷிக்கிறதற்கு எதாகிலும் உங்களிடத்தில் உண்டா என்றார் இதனால் தான் அவர்கள் இவர் இயேசு என்று அறிந்து கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் இவர் அவர்களை அழைத்த விதம் எப்படி இருந்தது ஒரு நாளும் அவர்களை அவர் பிள்ளைகளை என்று அழைக்கவில்லை ஏனென்றால் இந்த இடத்துல அவர் பயன்படுத்துகிற சொல் பிரெஃபோ கிரேக்க மொழியிலே அழகாக இருக்கிறார் பிள்ளைகளே பிள்ளைகளே என்று அவர் ஒரு நாளும் சீசர்களை அழைக்கவில்லை ஏன் அவர் அவர்களை அதை விட அடுத்தபடி அடுத்தபடி அத்தனை படிகளிலும் மேலே கொண்டு போய் வைத்திருக்கும் பொழுது அவராயிருந்தால் ஒரு நாளும் அப்படி அவர்களை அழைக்க மாட்டார் புரியுதா ஆனால் இதில் இருந்து என்ன காட்டுகிறார் தெரியுமா அவ்வளவு உயர என்னால் கொண்டு வரப்பட்ட நீங்கள் மறுபடி இந்த ரெண்டு கால்களால் தத்தி தத்தி தவழ்ந்து அங்கே இருக்கும் பொருளை இழுத்து இங்கே இருக்கும் பொருளை இழுத்து கீழே விழுத்தும் அந்த பிள்ளைகளின் நிலைக்கு விழுந்து விட்டீர்களே என்பதனை தான் சுட்டி காட்டுகிறார் பிறகு இவர் இயேசுதான் என்று தெரிந்த போது இவர்களுக்கு பயங்கரமாய் வலித்தது அவர் தங்களை அழைத்த விதத்தை எண்ணி அது யோகான் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தின் விடயங்களை நான் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்க எனக்கு நேரம் கிடையாது சரியா இப்ப உங்களுக்கு புரியுறதா ஆனால் இதுல இருந்து எங்களுக்கு ஒரு பயங்கர ஆவிக்குரிய ஒரு பாடம் இருக்கிறது படிப்பதற்கு என்ன தெரியுமா சீஷர்களே ஆண்டவரால் உயர்த்தப்பட்ட அந்த நிலையில் இருந்து இந்த நிலைக்கு மறுபடி விழுந்தார்கள் என்றால் கிறிஸ்தவர்களும் அந்த நிலைக்கு அதாவது நீங்களும் நானும் அந்த நிலைக்கு விழக்கூடும் இப்போ இந்த நிலைக்கு நாம் விழுவது பயங்கரமானது ஏன் ஏன் பயங்கரமானது தெரியுமா நன்றாக கவனிங்கள் பயங்கரமானது ஏனென்றால் இது பின்மாற்றம் அல்ல வீழ்ச்சி வீழ்ச்சி வேறு பின்மாற்றம் வேறு இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு ஒரே காரணம் நான் பின்வாங்கவில்லை நான் இன்னும் ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கிறேன் 
நான் செபிக்கிறேன் பைபிள் வாசிக்கிறேன் சர்ச்சுக்கு போகிறேன் ஓ நான் பின்வாங்கவில்லை என்பதிலே இன்றைக்கு அவர்கள் சந்தோஷமாய் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை இங்க இருக்கின்ற நீங்களும் இருக்கலாம் நான் பின்வாங்கவில்லை ஆனால் பின்வாங்காமல் இருப்பது மாத்திரமல்ல பிசாசுக்கு தோல்வி உங்களை பின்வாங்க வைப்பது பிசாசுக்கு கஷ்டம் சரியா இல்லையா ஏதோ ஒரு சிலரை ஒரு சிலரை அவங்க இரண்டாயிரம் வருஷங்களாக பின்வாங்க வைத்திருக்கிறான் உண்மை ஆனால் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கருத்தனுக்குள் வந்துவிட்ட நிலையில் உங்களை பின்வாங்க வைப்பது பிசாசுக்கு லேசா இல்லை ஆனால் எந்த நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த நிலையிலிருந்து உங்களை இழுத்து திரும்ப அந்த கத்தித்தவளும் பாலகன் நிலைக்கு உங்களை வீழ்த்த பிசாசா முடியும் புரியுதா இன்றைக்கு சில பேர் கிறிஸ்தவர்கள் தவறாக நினைக்கிறார்கள் வீழ்ச்சி என்பது பாவத்தில் விழுவது என்று ஒரு கிறிஸ்தவன் விழுந்து விட்டான் என்றால் என்ன அர்த்தம் அவன் பின்வாங்கி விட்டான் அல்லது ஒரு விபச்சாரத்தில் விழுந்து விட்டான் அல்லது பாவத்தில் விழுந்து விட்டான் அதுவும் உண்மைதான் பாவத்திலே விபச்சாரத்திலே விழுந்தவனை விழுந்து விட்டான் என்று சொல்வது தவறல்ல ஆனால் வீழ்ச்சி என்பது அது மாத்திரமல்ல ஒரு உயர் நிலையில இருந்து தாழ் நிலைக்கு தள்ளப்படுதல் வீழ்ச்சி இப்ப நான் ஒரு ஊழியக்கார் இருபத்தி ஒன்பது வருஷங்களாக முழு நேர பாஸ்டராக இருக்கிறேன் நான் பாஸ்டர் என்ற நிலையில இருந்து மனமுடைவோ அல்லது ஏதோ ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்களே வருவேன் இளம் பாஸ்டர் மார்க்கு நான் வேண்டுமானால் ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று நான் சொல்லும் போது அது கேட்பதற்கு ஏதோ அந்த உலகத்திலே ரிட்டையர் ஆகிறவர்கள் ஓய்வு பெறுகிறவர்கள் சொல்லுவது போல இனிமையா இருந்தாலும் அது வீழ்ச்சி என்ன சாமான் வீழ்ச்சி அப்ப இந்த சபையிலே நீங்கள் யாராவது ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றவர்கள் சரியா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இனி நான் ஆராதனை நடத்த மாட்டேன் ஆனால் பின்வாங்கவில்லை பின்வாங்கவில்லை அதுதான் அந்த பிசாசி நான் வருகின்ற போதியான ஆறுதல் புரியுதா இப்போ நான் பாஸ்டர் பாஸ்டர் பொறுப்பை விட்டு விட்டு நான் விழுந்து விட்டால் நான் விழுந்ததாக நினைக்க மாட்டேன் தெரியுமா என்னை பொறுத்தவரை நான் விழவில்லை நான் இன்னும் கருத்தருக்குள் இருக்கிறேன் வேதம் வாசிக்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் நான் தேவராஜ்யத்துக்குள் இருக்கிறேன் பிசாசுக்கு முழு வெற்றி ஏன் தெரியுமா ஆண்டவருக்கு நாம் தவழ்ந்து திரிவது விருப்பம் அல்ல அவர் ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டார் கத்தர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார் இந்த சுரேஷை பாஸ்டாக்குவதற்கு யோசிப்பார் நானே ஆண்டவரத்தில் பல தலைவை கேட்டிருக்கிறேன் என் அண்ணன் நல்லவன் அவனை ஏன் நீங்கள் பயன்படுத்தாமல் என்னை இந்த தரதலை எடுத்து இன்னும் கஷ்டப்பட்டு பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவர் இன்றைக்கும் ஆண்டவருக்கு என்னால் கஷ்டம்தான் பாவம் ஆண்டவர் வீட்டுக்கூட்டி உண்மையாக <laughs> 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 உள்ளத்தில் இருந்து கர்த்த தருவதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி பிசாசுக்கு தேவை நம்மை வீழ்த்துவது விழவில்லை என்று நான் நினைப்பதற்கு ஒரே காரணம் நாம் பின் வாங்கவில்லை பாவத்தில் விழவில்லை ஆனால் ஞாபகம் இருக்கிறதா வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலேயே சொல்லுகிறார் உன்னிடத்தில் எனக்கு குறை என்ன 
ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு இதை எபேச சபைக்கு சொன்ன பொழுது எபேச சபையில் இருந்து யார் அவதை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார்களா சும்மா போம் யோவானையா நீர் எங்களுக்கு பிஷப்பா யோவான் எபேசிலே பிஷப்பா இருந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை எழுதின இந்த யோவான் அவர் கடைசியாய் ரோமாபுரியினரால் பிடிக்கப்பட்டு பத்ம தீவுக்கு அனுப்பப்படும் பொழுது அவர் எபேச சபையின் பிஷப்பாக இருந்தவர் அப்போ நீர் எங்கள் சபையிலே தலைமை போதகராக இருந்தவர் உமக்கு எங்களுடைய வண்டவாடங்கள் தெரிந்தபடினால் சும்மா இப்படி அடிக்கிறீர் நாங்கள் என்ன ஆண்டு அன்பில்லாதபடினாலும் சபையிலே இவ்வளவு உபத்திரங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் கேட்டிருப்பார்கள் அதுதான் இன்றைக்கு எங்களுக்கும் சரியா வீழ்ச்சி என்பது எந்த நேரமும் பின்வாங்குவது அல்ல ஆனால் பாருங்கள் இங்கே இந்த சீஷர்கள் வீழ்ந்து விட்டதை இயேசு அவர்களை அழைக்கும் விதத்திலேயே தெரிகிறது எப்படி அழைக்கிறார் இவர்கள் இறங்கி போய் தடவை காட்சி கொடுத்து விட்டான் சரியா இவர்கள் போய் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதை விட்டு விட்டு மீன் பிடித்துக் கொண்டு தத்தி தத்தி அதுவும் மீன் பிடிப்படவில்லை இறகு முழுக்க இவர்கள் தத்தி தத்தி அந்த யோசித்து பாருங்க உண்மைதானே அந்த முழு இறகும் இவர்கள் அந்த சின்ன குழந்தை தத்தி தத்தி எங்கு போவது என்று தெரியாமல் அதை இழுத்து இதை இழுத்து அதை பிறட்டு இதை பிறட்டு விழுந்து எழும்பி செய்வது போல இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இயேசு மிகவும் பொருத்தமாக வந்து கேட்கிறார் பிள்ளைகளே சாப்பிடுவதற்கு என்ன வந்து இருக்கிறதாக நம்ம நாம ஒரு பாடத்தை படித்துக் கொள்ள வேண்டும் சரியா ஆகவே இன்று யாராவது இந்த ஏதோ ஒரு நிலையில் இருந்து இந்த பயடியா நிலைக்கு வந்திருந்தால் இனி சொல்ல போகின்ற வசனங்களை கேட்டுவிட்டு மறுபடி ஏறுவதற்கான முயற்சிகளிலே ஈடுபடுவோம் இல்லை என்றால் அது நல்லதல்ல உங்களுக்கு உங்கள் அனைவரும் இருக்க எல்லாருக்குமே பாசு ஞானத்தை தவிர எல்லாருக்குமே பிள்ளைகள் இருக்கு தானே எல்லாருக்குமே பிள்ளை இருக்கு தானே எனக்கு இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு தானே பிள்ளைகள் இப்ப என்னுடைய பிள்ளை இருக்கும் ஒன்பது வயது ஒன்பது வயது பிள்ளை இந்த ஒன்பது வயது முதிர்ச்சியை காண்பிக்க வேண்டும் பதினெட்டு வயதுக்குரிய முதிர்ச்சி வேண்டாம் அது அது அதிக பிரசங்கிதனம் மறுபடி இந்த ஒன்பது வயது பிள்ளை இரண்டு வயது பிள்ளையை போல அது ஒரு வயது பிள்ளையை போல நடந்து கொண்டால் அதற்கு பேர் என்ன வியாதி சரியா வியாதி இதே பிள்ளை அந்த வயதில் அப்படி இருந்தது எங்களை சந்தோஷப்படுத்தியது ஓஹோ இவ்வளவு காலம் தவழ்ந்தவர் இப்ப வரும் ஐயோ நிக்கிறான் நம்மள பிள்ளைகள் முத முத நிக்கும் போது எவ்வளவு ஆசையா பார்த்திருப்பீங்க நீங்க ஐயோ பிள்ளை நிக்கிறான் நடக்கிறான் அவன் அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் இழுத்து போடும் போது எங்களுக்கு கோபம் வரல நாங்க புத்தகங்கள் எல்லாம் எடுத்து மேல மாத்தமே ஒழிய இதை ரசித்தோம் ஆனா இப்போ அந்த பிள்ளை மறுபடி அந்த நிலைக்கு போனால் ரசிக்க மாட்டோம் அவதிப்படுவோம் வைத்தியர்களை நாடுவோம் என்றால் இவளுக்கு ஒரு வியாதி வந்து விட்டது என்று அன்பானவர்களே கர்த்தர் நம்மை ஒரு நிலைக்கு உயர்த்தின பிறகு நாம் பின்வாங்கவில்லை ஆனால் வீழ்ச்சியை நம் வாழ்க்கையில் காட்டினார் எப்படி ஒரு தாய் தகப்பன் பிள்ளையினுடைய வீழ்ச்சியை பார்த்து பதர்வார்களோ அதே விதத்திலே பிதா பதர்வார் இங்கே பதறிக்கொண்டு இயேசு வந்து சொல்லுகிறார் பிள்ளைகளே சும்மா கேட்கிறார் அவர்கள பசியா இப்போ உயிர் திறந்த சர்க்கத்தில் இருக்கிறவருக்கு பசியா சும்மா அவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக பிள்ளைகளை புசிக்க ஏதாவது உண்டா என்று அவர்களிடத்தில் கேட்கிறார் எவ்வளவு பதற்றம் அதுதான் இரண்டாவது சொல் சாரி இப்போ தவழ்ந்து தவழ்ந்து தெரிகின்ற பிள்ளை இனி தொடர்ந்து தவழ்ந்து கொண்டிருக்க முடியாது இனி என்ன செய்ய வேண்டும் படிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் சொற்களை பழக ஆரம்பிக்க வேண்டும் அம்மா அப்பா ஆனா ஏ பி ஆ அடுத்தபடி சரியா புத்தகங்களை இழுத்து போடுகின்ற படியை தாண்டி அந்த புத்தகங்களை திறந்து எழுத்துக்களை படிக்கின்ற அடுத்தபடி அந்த பதம் தான் நேபியோஸ் நேபியோஸ் தமிழ் தமிழ் எழுதுறதா நே என்ன அப்பண்ணா பீனா இந்த பதத்தில் இருந்துதான் 
அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கட்டுகிற நபி என்று அந்த சொல் வந்தது நபி என்பது ஆங்கில சொல் அந்த நபிங்கிற சொல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தானே பேம்பர்ஸ்க்கு சொல்லுவாங்க நபி நபி கட்டி இருக்குது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற பார்ப்போமா எங்களுக்கு எல்லாம் மனப்பாடமாய் தெரிந்த சில வசனங்கள் கூட இருக்கின்றன யோவான் ஒன்று பன்னிரண்டு யோவான் ஒன்று பன்னிரண்டு என்ன சொல்லுகிறது அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சொல் நேபியோஸ் என்னது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் இந்த இடத்துல இறைய ரீதியாக நான் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று என்னவென்றால் அவருடைய நாமத்தின் மேல் அதாவது இயேசுவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆகி அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் சரியா இது பிரெபோஸை தாண்டி பயடியாவை தாண்டி அடுத்தபடி சரியா சரி இன்னும் சில வசனங்கள் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதில் ஆறாவது வசனம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் சில வசனங்கள் இருக்கின்றன மூன்று வசனங்கள் அதில் முதலாவது பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் ஓகேயா நாம் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சாட்சி கொடுக்கிறார் சரியா இந்த இந்த வயதிலே தான் பிள்ளை முதல் முதல் தன்னுடைய அப்பாவின் பெயரை பயன்படுத்த தொடங்க போகிற வயது சரியா ஒரு பிள்ளை கிட்டத்தட்ட எந்த வயதில் பாடசாலைக்கு போகும் ஒரு ஐந்து ஆறு அப்ப அந்த வயது தான் இந்த நேபியோஸ் வயது அப்ப பாடசாலையிலே பிள்ளையை சேர்க்கும் பொழுது எந்த பெயரிலே அவர்கள் பதிவார்கள் அந்த பிள்ளையின் பெயரும் பிள்ளையினுடைய தகப்பன் பெயரும் முதல் முதல் அந்த பிள்ளை சட்ட ரீதியாக அந்த பிள்ளை தகப்பன் பெயரை பயன்படுத்த போகிறது சரியா இப்போ அந்த ஐந்து வயதுக்கும் பன்னிரண்டு வயதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த காலத்தை பார்ப்போமே இந்த காலத்தில் தான் இந்த பிள்ளை பாடசாலைக்கு போக போகிறது அல்லது வேற எங்காவது போய் தன்னுடைய தகப்பன் பெயரோடு தன்னுடைய பெயரை பதிவு செய்து பாஸ்போர்ட் எடுக்கவோ அல்லது ஏதாவது செய்யவோ அந்த ஒரு சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் தகப்பன் பெயரை அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கின்ற வயது அந்த ஐந்து வயதிலிருந்து நான்கு ஐந்து வயதிலே இருந்து பன்னிரண்டு வயது வரை புரியுதா அப்போ இப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நாம் காண்பிக்கப்படுகின்ற அந்த ஒரு பருவத்துக்குள்ளே வருகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவிடனை கூட சாட்சி கொடுக்கிறாராம் அடுத்து அதே அதிகாரத்தில் பாருங்கள் பதினேழாவது வசனம் நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரமாமே தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரமாமே கிறிஸ்துவினுடனே கூட நாம் மகிமைப்படும் படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும் இந்த இடத்திலே நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே சுதந்திரராய் இருக்கிறோம் தனியாக இல்ல நம்மோடு கூட இயேசுவும் இருக்கிறார் அப்ப இந்த வசனத்தின் படி இயேசு நமக்கு ஒரு அண்ணனை போலவும் நாம் அந்த இயேசுக்கு தம்பி தங்கைகளை போலவும் காணப்படுகின்ற ஒரு ஒரு காட்சி இந்த இடத்துல கொடுக்கப்படுகிறது இன்னும் ஒரு அருமையான வசனம் இருபதாவது வசனம் அதே அதிகாரம் அது ஏனென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய அடிமைத்தனத்தில் பத்தொன்பது தமிழ்ல பத்தொன்பது மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டியானது மிகுந்த ஆவலுடைய ஆவலோடே காத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த இடத்துல புத்திரர் என்று சொல்லப்படுவது இந்த இடத்துல நேபி ஓய் என்று அந்த பன்மையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இது இயேசு வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டிப்பு காத்திருக்கிறது அல்ல தேவனுடைய புத்திரர்கள் வெளிப்படுவதற்கு இந்த சிருஷ்டி இந்த உலகத்தின் சிருஷ்டிகளை தான் காத்திருக்கின்றன இது ஒரு பயங்கர ஆழமான ஒரு ஒரு இறையல் தத்துவம் அதை எனக்கு இந்த இடத்துல முழுமையாக விளங்கப்படுத்த முடியாது 
ஆனால் உண்மையாக மனுஷன் பாவம் செய்தான் அல்லவா மனுஷன் பாவம் செய்த பொழுது இந்த சிருஷ்டி சபிக்கப்பட்டது ஆண்டவர் படைத்த இந்த உலகமும் சபிக்கப்பட்டது இப்போ இந்த சபிக்கப்பட்ட உலகத்துக்கு உணர்வு இருக்கிறது சரியா அந்த உணர்வு என்னவென்றால் இறை தேவனால் படைக்கப்பட்ட அந்த தன்மை தேவனை குறித்த அந்த ஏக்கம் என்ற சிருஷ்டிப்புக்கு இருக்கிறது வேதத்திலே பல வசனங்கள் இவற்றை நமக்கு காண்பிக்கின்றன அப்போ அந்த தேவனுடைய மனுஷன் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷன் தேவனுடைய சாயலாலும் அவருடைய ரூபத்தின்படியும் உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷன் தேவனுடைய சாயலையும் தேவனுடைய ரூபத்தையும் இழந்து பாவம் செய்தபடினால் சிருஷ்டிப்பு இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இப்போ சிருஷ்டிப்பு காத்திருக்கிறது தேவனுடைய புத்திரர்களாக தேவனுடைய ஜனங்கள் வெளிப்படும் போது அந்த சிருஷ்டிப்பு சுகம் அடைவதற்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பார்க்கிறோம் கர்த்தர் இந்த உலகத்தை முழுக்க சுகப்படுத்தி ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் சிருஷ்டிக்கிறார் அப்போ அது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி அது அல்ல நம்முடைய பாடம் நம்முடைய பாடம் பிள்ளைகளை குறித்தது சரியா எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசம் முதற் காலத்தில் நீங்கள் அந்த காலமா இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் வெளிச்சத்தின் நேப்பியோஸ் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் கடைசியாக இந்த நேப்பியோஸ் பதத்தை பயன்படுத்தி இருக்கின்ற இடம் ஒன்று யோவான் மூன்று பத்து ஒன்று யோவான் மூன்று பத்து இதனாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் வெளிப்படும் சரி இப்போ இந்த ஐந்து முதல் பன்னிரண்டு வயது ஆன அந்த பிள்ளைகளை பார்த்து தான் அநேகமாக பெற்றோர் சொல்வார்கள் எங்களுடைய பெயரை கெடுக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறாத குழப்படி பண்ணாத ஒழுங்கா படி ஒழுங்காயிரு அந்த அந்த வயது தான் அது அதுதான் தமிழிலே கூட பழமொழி சொல்வார்கள் பாருங்க ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளை ரெண்டில் வளையாதது மூன்றில் வளையாதது என்ன சொல்ல மாட்டாங்க ஐந்தில் வளையாதது ஐந்து வயது என்று சொல்லும் போது அந்த ஐந்து வயதுல இருந்து அந்த பிள்ளைக்கு அந்த அந்த பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வயது வரை அந்த பிள்ளைக்கு படித்து கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த விடயங்களில் தான் அந்த பிள்ளையினுடைய நடத்தையே எதிர்காலத்திலே தங்கி இருக்கிறது சரியா சரி இப்போ முதலாவது பிரெஃபோஸ் ரெண்டாவது பயடியா மூன்றாவது இந்த நேப்பியோஸ் நான்காவது இந்த நான்காவது சொல் வேறொன்றும் அல்ல இந்த மூன்று நிலைமைகளையுமே காட்டுகின்ற எல்லா நிலைமைகளையும் காட்டுகின்ற ஒரு பதம் இப்ப பாருங்கள் சரி இப்போ இப்போ உங்களை எடுத்தா நீங்க பெரிய சரியா ஆனால் உங்கள் பெற்றார்கள் நீங்க பிள்ளைகள் தானே உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தா அவர்களுக்கும் பிள்ளைகள் இருக்கலாம் சரியா ஆனால் உங்கள் பெற்றாருக்கு நீங்க பிள்ளைகள் தானே அப்போ எல்லா பிள்ளைகளும் கருவில இருக்கின்ற பிள்ளை தொடங்கி மறுக்கும் தருவாயில் இருக்கின்ற வயது முதிர்ந்த நபர் வரை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் இந்த பிள்ளை அவர் யாருடைய அவது ஒரு பிள்ளை தானே என்று காட்டுவதற்குரிய ஒரு சொல் இருக்கிறார் பொதுவான ஒரு சொல் அந்த சொல் டெக்னான் டெக்னான் டி கே என் ஓ என் டெக்னான் ஒன்று குறைஞ்சியர் பதினாலு இருபது சார் நானும் எங்களுக்கு சீக்கிரமாக வாசிக்கலாம் சரி நான் அடுத்த வசனத்தை தேடி கொண்டு திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறேன் பிரதர் ஒன்று குறைஞ்சியர் நாலாவது அதிகாரம் பதினாலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசினார் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அல்ல கவனி சகோதரரே நீங்கள் புத்தியிலே குழந்தைகளா இராதையுங்கள் துர்குணத்திலே குழந்தைகளாயும் புத்தியிலே தேறினவர்களாயும் இருங்கள் இந்த இடத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சொல் அந்த குழந்தை என்று தமிழிலே வந்திருக்கிறபடினா பிரெக்ஃபாஸ்ட் என்ன நினைக்கக்கூடாது புரியுதா தமிழிலே குழந்தை என்று வந்திருக்கிறபடினா ஆனால் இந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சொல் என்ன ஓகேயா பிரதர் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நீங்க எபிரேயர் ஐந்துக்கு திருப்புங்க மனுஷருடைய சூதும் 
வஞ்சிக்கிறதற்கு கேதுவான தந்திரமும் உள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளை போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாய் இராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளர்கிறவர்களாக இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார் இந்த இடத்திலே இந்த குழந்தை என்று சொல்லுகின்ற பதமும் இந்த இடத்திலே அந்த டெக் நான் என்ற பதம் தான் இருக்கிறது எங்க பிரதர் எபிரேயர் ஐந்து பதிமூன்றை வாசிங்க பால் உண்ணுகள் அவன் குழந்தையா இருக்கிறபடியினாலே நீதியின் வசனத்தில் பழக்கம் இல்லாதவனா இருக்கிறான் தேவனுடைய வசனத்தை ஒழுங்காக கற்றுக் கொடுக்க முடியாமல் இன்னும் அவன் பால் குடிக்கிற ஒரு நிலையிலே இருக்கிறான் என்று பயன்படுத்துகின்ற இடமும் அந்த இடத்திலே டெக்னான் என்று தான் இருக்கிறது பெரியவர்களா இருந்தாலும் அவர்கள் சின்ன பாலகர்களை போல நடந்து கொள்ளுகிறார்கள் சரியா ஒன்று குறைஞ்சியர் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்க நீங்க கலாத்தியர் நாலுக்கு தெரிவிக்கிறீங்க பிரதர் கலாத்தியர் நாலுக்கு ஒன்று குறைஞ்சியர் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது மேலும் சகோதரரே நான் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி உங்களுடனே பேசக்கூடாமல் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்றும் கிறிஸ்துக்குள் குழந்தைகள் என்றும் எண்ணி பேச வேண்டியதாயிற்று புரியுதா பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஒன்று குறைஞ்சியர் பதிமூன்று பதினொன்றையும் நானே வாசிக்கிறேன் பதிமூன்று பதினொன்று சொல்லுகிறது நான் குழந்தையா இருந்த போது குழந்தையை போல பேசினேன் குழந்தையை போல சிந்தித்தேன் குழந்தையை போல யோசித்தேன் நான் புருஷனான போது குழந்தைகளுக்கு ஏற்றவர்களை ஒழுத்து விட்டேன் இந்த இடத்திலும் டெக்னான் என்று இருக்கிறது வாசிங்க கலாத்தியர் நான்காவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் இன்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சுதந்திரவாளியானவன் எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானா இருந்தும் அவன் சிறு பிள்ளையா இருக்கும் காலம் அளவும் அவனுக்கும் அடிமை அடிமையானவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அப்போ இந்த இடத்துலயே சுதந்திரவாணி ஒரு வளர்ந்த பொறுப்பு எடுக்கக்கூடிய ஒரு வயதை உடைய பிள்ளையா இருந்தாலும் உள்ளத்தில் அவன் இன்னும் குழந்தையாய் இருக்கின்ற ஒரு தன்மை பெரியவர்கள் ஆனால் சிறு பிள்ளைத்தனமாக நடந்து கொள்கிறவர்கள் டெக்னான் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் புரியுதா சரியா அடுத்தது ரோமர் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறேன் நீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் லூக்கா பதினஞ்சு கிட்டு போதகனாகவும் குழந்தைகளுக்கு உபாத்தியாயனாகவும் நியாய பிரமாணத்தின் அறிவையும் சத்தியத்தையும் காட்டிய சட்டமுடையவனாகவும் எண்ணுகிறாயே குழந்தைகளுக்கு உபாத்தியாயனாக இப்போ இந்த டெக்னான் என்ற பதம் எந்த விதத்தில் புதிய ஏற்பாட்டிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லி இப்போ வாசிப்பாய் சொல்லலாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக பிரதர் அந்த வசனத்தை வாசிப்பார் அப்போ உங்களுக்கு நன்றாக புரியும் நான் முதலிலே சொன்னேன் டெக்னான் என்றால் என்ன கருவிலே இருக்கின்ற குழந்தையா இருக்கலாம் வயது முதிர்ந்த நிலையில் இருக்கலாம் இவர்கள் எல்லாருமே யாருக்காவது பிள்ளைகள் என்றபடினால் அந்த டெக்னான் என்ற பதத்தை யாருக்கும் பயன்படுத்தலாம் சரியா நீங்களும் டெக்னான் நீங்களும் டெக்னான் நீங்களும் டெக்னான் யாருக்கு உங்களுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு ஆனால் வேதத்திலே புதிய ஏற்பாட்டிலே இந்த டெக்னான் என்ற பதம் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் வளர்ந்தும் முதிர்ச்சி காட்டாத தன்மை சரியா வளர்ந்தும் தன் வளர்ச்சிக்கேற்ற முதிர்ச்சி காட்டாத ஒரு தன்மை அது அவ்வளவு நல்ல ஒரு ஒரு சொல்லாக அல்லாமல் என்ன பணி இன்னும் இன்னும் சிறு பிள்ளைத்தனமாக இருக்கிறாயே என்ன நல்ல கடினமான உபதேசத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய நீ இன்னும் பால் குடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் இந்த மாதிரி தான் சொல்லப்படுகிறது இப்போ பிரதர் வாசிக்க போகிற பதம் யோ லூகா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது கதை என்னவென்றால் கெட்டகுமாரனுடைய உபமை இந்த கெட்டகுமாரனுடைய உபமை உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இளையவன் தன்னுடைய சொத்தின் பங்கை கேட்டுக்கொண்டு போய் அவன் எல்லாவற்றையும் செலவழித்து விட்டு மறுபடியும் வருகிறான் தகப்பன் அவனை ஏற்றுக்கொண்டு வேலைக்காரனாய் நான் சேர வேண்டும் என்று சொன்ன மகனை வேலைக்காரனாய் அல்ல உன்னை மகனாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அவனை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு விருந்து செய்கிறான் அப்போ மூத்தவன் வயலில் இருந்து வருகிறான் வந்து அப்பாவோடு பிரச்சனை பண்ணுகிறான் அப்பாவுக்கு சொல்லுகிறான் உம்மோடு இவ்வளவு காலம் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு நீர் ஒன்றையுமே செய்யவில்லை அவன் வேசிகளிடத்திலே போய் தன்னுடைய பணத்தை சொத்தை அழித்து விட்டு வந்தவனுக்கு இவ்வளவு செய்கிறார் வேண்டும் அந்த மூத்த குமாரனுக்கு அப்பா கொடுக்கிற பிரதி உத்தரம் தான் நீங்கள் வாசிக்க போகிறீர்கள் சரியா முப்பத்தி ஓராவது வசனம் லூக்கா பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் அதற்கு தகப்பன் மகனே நீ எப்போதும் என்னோடு இருக்கிறாய் எனக்குள்ளதெல்லாம் உன்னுடையதா இருக்கிறது இந்த இடத்துல மகனே என்று சொல்லுகிறார் அல்லவா 
அந்த இடத்துல அவர் எப்படி அழைக்கிறார் தெரியுமா தா டெக்னா மகனே டெக்னான் அந்த டெக்னான் என்ற அந்த சொல்லை பயன்படுத்தி என்ன தெரியுமா அர்த்தம் எவ்வளவு பெரியவனாக இருந்தும் சிறு பிள்ளைத்தனமாய் நடந்து கொள்ளுகிறாயே சரியா அது அந்த மகனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு நல்ல ஒரு கெட்ட சொல் அல்ல திட்டுகிற சொல் அல்ல ஆனால் அவ்வளோ ஒரு நல்ல சொல்லும் அல்ல சரி இப்போ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நாலு சொற்கள் சொல்லி கொடுத்து விட்டேன் உண்மையாக நாம் ஆண்டவருடைய பிரெஃபோஸ் தான் ஆனால் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் வரையில் அந்த நிலையிலே இருந்து அடுத்த நிலையாகிய பயணியாவுக்கு நாம் வந்திருக்க வேண்டும் எல்லாரும் ஞானஸ்தானம் எடுத்தவங்க தானே இருக்கீங்க யாராவது ஞானஸ்தானம் எடுக்க காத்திருக்கீங்களா அப்போ நீங்க பையமே இல்ல தெரியலாம் சரியா சொல்ற பிரசங்கம் எதுவுமே உங்களுக்கு வேலங்காட்டி கூட பரவாயில்ல சரியா ஆராதிக்கும் போது கண்களை திறந்து கொண்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க பைபிளை வாசிக்க தெரியாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதனால சீக்கிரம் இவரை அமுக்கி பாய் இடியாளர்களுக்கு கொண்டு வந்துடணும் அது பாஸ்டருடைய பொறுப்பு சரிதானே சரிதானே ஏனென்றால் ஒரு ஒரு இப்ப எனக்கு பிரதர் எவ்வளவு காலம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறார் சரியா ஏன் இன்னும் ஞானசாரம் எடுக்கவில்லை எப்போ ஞானசாரம் எடுக்க போகிறாரா இல்லையா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்தவரை ஒரு பிள்ளை த தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலிருந்து காலூண்டு நிற்கின்ற நிலைக்கு வர வேண்டும் ஆகவே தவழும் பாப்பா நீங்க நிற்கிற அந்த நாள் சீக்கிரம் வர வேண்டும் சரிதானே சரியா ஆகவே அது கட்டாயம் அடுத்தபடி இப்போ ஞானஸ்தானம் எடுத்த மற்றவர்கள் எல்லாரும் அந்த 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 மேல ஒன்றும் போடாம அந்த நெப்பி கட்டிக்கிட்டு திரும்பி எல்லாம் இழுத்து இழுத்து போட்டுக்கிட்டு ஆராதன நேரம் கண்ண திறந்து பார்த்துக்கிட்டு பிரசங்க நேரம் டாய்லெட்டுக்கு போய்கிட்டு சரியா எல்லாம் வந்தது ஓகே ஆனால் இன்னும் அதே நிலையிலே நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் அதற்கு அர்த்தம் வியாதி என்னது வியாதி என்ன வியாதி வளர்ச்சி இல்லாத வியாதி அதுக்கு நமக்கு மருத்துவத்தில் நிறைய பதங்கள் இருக்குது சரியா இன்னும் முதிர்ச்சி அடையாத ஒரு 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 தன்மைக்கு நம்ம சொல்லுவோம் அது ஒரு வியாதி இல்லையா இப்போ இது கவலைக்குரிய சில விடயம் எங்களுடைய உறவினர்கள் மத்தியிலும் இப்படிப்பட்ட சில பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி இல்லாத பிள்ளைகளை நீங்கள் பார்த்தால் அவருடைய முகங்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சரியா வளர்ச்சி கொண்டு மென்டலி ரிட்டார்டடாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ இந்த பிள்ளைகளை பார்க்கும் போது கவலையாக இருக்கும் ஏன் தெரியுமா இந்த பிள்ளைகளுடைய உடம்பு வளரும் ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் இன்னும் அந்த அந்த தத்தி தத்தி தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த சின்னவர்களுடைய மனப்பாங்கை தான் இருப்பார்கள் அப்போ ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஆம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்த புதிதில் ஒரு சில வருஷங்கள் நாம் அந்த பயடியா நிலையிலே இருந்திருந்தால் பரவாயில்லை இப்போ அந்த நிலை மேல இருக்கலாமோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கூடாது இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ரட்சிக்கப்பட்டு குறைஞ்சது இல்ல ஞானஸ்தானம் எடுத்து குறைஞ்சது அஞ்சு வருஷமாவது ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் கையெழுத்து காட்டுங்க நிச்சயமா நான் சரியா அப்போ குறைஞ்சது ஆக குறைஞ்சது ஐந்து வருடம் அது குறைஞ்சது அப்போ இந்த கையை தூக்கிய எல்லாருமே நான் உள்பட அந்த பயடியா நிலையை தாண்டி விட்டோம் அப்போ நாம் யாருமே ஆராதனை நேரத்திலே கண்ணை தவிர்த்து அங்கங்க பாதிக்கிட்டு இருக்க கூடாது சரியா பிரசங்க கேட்கும் போது டொய்லெட்டுக்கு ஓடிக்கலாம் வந்துட்டு இருக்க முடியாது சரிதானே பக்கத்தில் உள்ளவரோட பேசிக்கிட்டு சரியா இப்படி அதாவது இந்த இப்போ அந்த வளர்ச்சி நமக்கு இருக்க வேண்டும் சரியா இப்போ அஞ்சாறு வயசான பிறகு பிள்ளைங்க நாங்கள் சொல்றோமா இல்லையா அஞ்சு வயசுல பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போய் என்ன செய்யுது என்னது <laughs> மோட்டசூரி போகிற பிள்ளைகள் எல்லாம் ஓடும் ஓடி இழுத்து சர்ச்சில் வந்து கலர் பண்ண விட்டுட்டு இருப்பாங்க சரியா நான் யோசிப்பேன் இதே பிள்ளைகள் மொட்டசூரி போகுது தானே அங்கே உள்ளதான் உட்காந்துருக்கு 
சொல்லிக்கு போகும்போது டீச்சர் உட்கார சொல்லி கொடுக்குது டைமுக்கு டாய்லெட்டுக்கு போக சொல்லி கொடுக்குது சத்தம் போடாம இருக்க சொல்லி கொடுக்குது வாயில விரல வைனா வைக்கிது எல்லாம் ஆனா சர்ச்சுக்கு வந்தோம்னா அவுத்து போட்ட மாடுகள் மாதிரி ஆட விடுற அந்த பெற்றார் அப்போ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய அந்த ஆவிக்குரிய வயது கேட்ட அந்த வளர்ச்சியை நாம் காண்பிக்க வேண்டும் சரியா அப்போ பிரெஃபோஸ் அடுத்தது பாயடியா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் யாருமே என்னை பொறுத்தவரை அந்த ஒரே ஒரு பிரெஃபோஸ் இருக்கிறார் அவரை சீக்கிரம் நான் அடுத்த முறை வரத்துக்குள்ள நீங்கள் அவரை பாயடியா வாங்கிடுங்க சரியா இப்போ பாயடியாக்கள் நிலையில் வந்து எல்லாரும் மேலே வந்தவர்கள் தான் இருக்கிறோம் இப்போ எல்லாரும் நேப்பியோஸ் நிலையிலாவது குறைந்த பட்சம் இருக்கிறோம் இப்போ நேப்பியோஸ் நிலையில இருக்கின்ற ஒரு நிலையில நாம் இருந்தால் நம்முடைய அப்பா பெயரை கெடுக்காதபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சரியா இப்போ எல்லாருமே டெக்னோ நிலையில இருக்கிறோம் உண்மைதானே எல்லாருமே அன்றருக்குள் ஒரு டெக்னோ நிலையில் இருக்கிறோம் இப்போ இந்த நாலு பதங்களுக்கும் பால் வித்தியாசம் கிடையாது பிரெஃபோஸ் என்ற பிள்ளை ஆண் பிள்ளையாயும் இருக்கலாம் பெண் பிள்ளையாயும் இருக்கலாம் அயோத்தியா ஆண் பிள்ளையாயும் இருக்கலாம் பெண் பிள்ளையாயும் இருக்கலாம் நேபியோஸ் ஆண் பிள்ளையாயும் இருக்கலாம் பெண் பிள்ளையாயும் இருக்கலாம் டெக்னோ ஆணாகவும் இருக்கலாம் பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் புரியுதா உங்களுக்கு ஆகவே இந்த நாலு பதங்களின் அடிப்படையிலே சகோதரிகள் நான் ஆண்டவருக்கு மகளாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவது தப்பல்ல புரியுதா உங்களுக்கு ஆனால் இந்த நாலு நிலைகளிலும் இருந்து நாம் கடைசி நிலைக்கு வர வேண்டியது தேவனுடைய சித்தம் சரியா அது என்ன நிலை தெரியுமா எழுதிக்கிறீங்க ஹுயோஸ் ஹுயோஸ் இங்கிலீஷ் எழுதுறதா இருந்தா ஹெச் யு ஐ ஓ யு எஸ் ஹெச் யு ஐ ஹுய் ஆஸ் ஓ என்று சொல்லும் பொழுது இதிலே பெண்கள் இல்லை சிஸ்டர்ஸ் கோச்சிகர் கூட இது மகன்மார் மாத்திரமே இதற்குத்தான் தமிழிலே குமாரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரியா இதற்கான சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இதனுடைய தாற்பயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ ஆண்டவர் நாம் மறுபடி பிறக்கிறோம் அல்லவா பிறக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு 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 உரிமையில் எங்களை பிறக்க வைக்கிறார் என்பதனை நான் இரண்டு விஷயங்களை கொண்டு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் நான் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு முதல் தடவையாக எங்களுடைய வேதாகம கல்லூரியிலே யூத கலாச்சாரம் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு பாஸ்டர் மாறும் வந்து படித்தார்கள் எனக்கு யூத கலாச்சாரம் என்றால் ரொம்ப அத்துப்படி நான் நிறைய அதை குறித்து படித்திருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு என்றைக்குமே தோன்றவில்லை யூத கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை நான் யூத கலாச்சாரத்தை நிறைய படித்த மனுஷனாக அதை அடிப்படையாக வைத்து நான் பிரசங்களை படிப்படிகளை கொடுப்பது உண்டு ஆனால் இந்த யூத கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு வந்ததே இல்லை கடந்த ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்புதான் எனக்கு அந்த எண்ணம் வந்து கற்றுக் கொடுத்தால் எல்லாம் வந்திருந்த பாஸ்டர் மார் எல்லாரும் அழுது உரண்டு மூக்கில் விரலை வைத்து ஐயோ இப்போ தானே நமக்கு பைபிள் விளங்குது இப்படி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் சரியா அப்போ என்றைக்காவது நான் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் யூத கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுக்க எனக்கு அண்ட வாய்ப்பை தந்தால் நான் செய்வேன் நான் யூத கலாச்சாரத்தில் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் விருப்பமான எழுதிக் கொள்ளுங்கள் சரியா முதலாவது யூத கலாச்சாரத்தின்படி ஆண்டவர் எங்களை எப்படி அனோர் மகனாக எடுக்கிறார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் ஏன் யூத கலாச்சாரம் கலாச்சாரங்களிலேயே ஆண்டவரால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரே கலாச்சாரம் யூத கலாச்சாரம் ஆண்டவர் கொடுத்த கலாச்சாரம் யூத கலாச்சாரம் யூத கலாச்சாரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்த முதல் நபர் ஆப்ரஹாம் ஆனால் ஆப்ரஹாம் பாபிலோனில் இருந்த பொழுது அவனுக்கு அந்த பாபிலோன் கலாச்சாரம் இருந்து தொலைத்தது அவனை அங்கும் இங்கும் அலைய வைத்து அவனுக்கு தெரிந்திருந்த அந்த தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை மறக்கடித்தார் ஆண்டவர் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் நிறைய பேருக்கு நமக்கு நடந்திருக்கிறது என்ன இலங்கையிலே கொஞ்ச காலம் ஒரு கலாச்சாரத்தில் இருந்தோம் அங்கிருந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து வெளிநாட்டு கலாச்சாரத்துக்குள்ளே இருந்தோம் அப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு கலாச்சார குழப்பம் வந்துவிட்டதா இல்லையா 
அந்த கலாச்சாரத்தை இங்கு கடைபிடிக்க முடியாது இந்த கலாச்சாரத்தை அங்கு கடைபிடிக்க முடியாது சில தமிழர்களுடைய வீடுகளில் வெளியே ஒரு கலாச்சாரம் அந்த கலாச்சாரத்தை வீட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாது வீட்டுக்குள் இருக்கிற கலாச்சாரத்தை பாடசாலைக்கோ வேலை செய்கிற இடத்துக்கோ கொண்டு போக முடியாது இப்படி இரண்டு கலாச்சாரங்களுக்குள்ளே தத்தளிக்கின்ற எத்தனையோ தமிழர்களுக்கு நான் சொல்வது புரியும் ஆகவே ஆண்டவர் ஒரு மனிதனுக்கு முதல் முதல் ஒரு புதிய கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுக்க போகும்போது அவனுக்கு அந்த பழைய கலாச்சாரம் இருந்தால் அது கஷ்டம் அதை அகற்றுவதற்காக ஆபரகமை அவளைய வைத்தார் நூறு வயதில் அவனுக்கு மகன் கொடுத்ததுக்கு காரணமே அவன் மறந்து தொலைக்க வேண்டும் அந்த கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பதற்குத்தாரத்தை <laughs> வளர்க்கப்படுகிறான் வேதத்தின்ாயப்புறமானம் நிறைவேறும் பொழுதுதான் அவர் எருசுலேமிலே தங்கி விடுகிறார் பெற்றார்லாம் திரும்ப நாசரத்துக்கு போய் விட்டு பார்க்கிறார்கள் இயேசு அவர்களோடு இல்லை உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும் சரியா அப்போ ஐந்து வயதில் அந்த நெவியும் கெத்துவையும் படிக்க ஆரம்பிக்கின்ற அந்த பிள்ளை பன்னிரண்டு வயது முடியும் போதுதான் அந்த பத்து கற்பனைகளை படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் சரியா முப்பது வயதில் குடும்ப பொறுப்புகளை அதாவது தனியாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு வாலிப பருவம் அவருக்கு வருகிறது முப்பது வயதுல இருந்து அவர் வீட்டில் அனுமதி கேட்காமலேயே வெளியே போகலாம் வரலாம் எல்லாம் செய்யலாம் சரியா இடையில சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன நான் உங்களுக்கு சொல்ல அது தேவையில்லை சரியா நாற்பது வயதில் தான் ஒரு ஆணுக்கு பகுத்தறிவு வருகிறதாம் சரியா அதனால தான் நாற்பது வயதிலே திருமணம் செய்து கொடுப்பார்கள் யூத ஆணுக்கு எத்தனை வயதிலே திருமணம் நாற்பது வயதிலே திருமணம் சரியா இயேசுக்கு திருமணம் நடக்க போகிறதா இல்லையா நடக்க போகுது எங்க சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு எவ்வளவு காலத்துல சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு ஏழு வருஷத்துல சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு ஏழு வருஷத்துல பைபிள் அப்படித்தானே சொல்லுது சபை எடுத்துக்கொண்டு சபை என்பது இயேசுனுடைய மனவா மனுஷகுமாரனாக அவர் செயல்பட ஆரம்பிப்பது மறுபடியும் இப்போ சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நாளில் வந்து அப்போ அந்த முப்பத்தி மூன்றோடு இந்த ஏழையும் சேர்த்தா மனுஷனாகிய இயேசு நாற்பதாவது வயதில் திருமணத்தை செய்கிறார் சரியா அதெல்லாம் யூத கலாச்சாரம் படிச்சு கொடுக்கும் போது நான் சொல்லி கொடுக்குற விடயங்கள் சில சில நுட்பமான சில விடயங்கள் சரியா நாற்பது வயதில் அவருக்கு பகுத்தறிவு வருகிறதாம் ஐம்பது வயதில் அவர் ஆலோசனை வர வழங்கலாம் ஒரு யூத ஆண் எத்தனை வயதில் ஆலோசனை வழங்கலாம் ஐம்பது வயதுக்கு பிறகுதான் ஆலோசனை வழங்கலாம் அறுபது வயதிலே தான் அவர் மூப்பராக எண்ணப்படுவார் சரியா 
எழுபது வயது அவர்களுடைய ஆயுசனால் அதற்கு மேலும் அவர்கள் வாழலாம் ஆனால் எழுபது வயதிலே அவர்கள் பொதுவாக அது வரையில் தான் அவர்கள் வாழ்க்கை என்று நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறார்கள் சரியா இப்போ ஒரு யூத கலாச்சாரத்தின்படி ஒரு தகப்பனுடைய சகல சொத்து உரிமையும் குடும்ப உரிமையும் எல்லாம் யாருக்கு வருகிறது தெரியுமா மகனுக்கு சரியா மகள் மாருக்கு அல்ல எத்தனை மகள் மார் இருந்தாலும் அந்த மகள் மார் இன்னொரு வீட்டுக்கு திருமணம் செய்து போய் அங்கே போய் விடுவார் ஆனால் மகன் மாத்திரம்தான் அப்பாவனுடைய உரிமையை உடையவன் அப்போ யூத கலாச்சாரத்தின்படி பிதாவினுடைய உரிமையை கொண்டாட வேண்டுமானால் நானும் நீங்களும் பிரெஃபோஸ் பயடியா நேர்பியோஸ் டெக்னான் ஆக இருந்து போதாது புயோஸ் ஆக மாற வேண்டும் சரியா அது முதலாவது ரெண்டாவது ஆண்டவர் நம்மை மறுபடி பிறக்க செய்யும் பொழுது என்ன செய்கிறார் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக தத்தெடுக்கிறார் சுவீகரிக்கிறார் தானே சுவீகரிக்கும் போது அவர் பயன்படுத்துகின்ற சட்டம் எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலே அதை அவர் பவுல் மூலமாக நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் ரோமர்களுடைய புத்திர சுவிகார சட்டத்தின்படி ரோமர்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்தின் சட்டத்தின்படி ஒரு தகப்பன் ஒரு ஆணை தத்தெடுத்தால்தான் அந்த தகப்பனுடைய சகல உரிமைகளும் அந்த மகனுக்கு சொந்தமாக அப்போ பிதாவினுடைய உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் எப்படி தத்தெடுக்கப்பட வேண்டும் மகன் மாறாக சரியா அப்போ நீங்கள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு யாராக இருக்க விரும்ப வேண்டும் மகளாகவா மகனாகவா சொல்லுங்க என்ன சிஸ்டர் ஒரு மாறி முடிச்சுட்டு இருக்கீங்க பார்த்தா இப்படிதான் இருக்குது எனக்கு அந்த உரிமை கிருமை எல்லாம் தேவையில்லை பஸ்டாம் இல்லை மடியில் அப்படியே சாஞ்சி இருக்க கிடைச்சா போதும் ஒரு பிள்ளையா இது கூடாது நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற உரிமை மிக மிக முக்கியமானது அவரோடு கூட இயேசுவோடு கூட வலது பாரசத்தில் அவருடைய என்னவா என்னவாக வேதம் சொல்கிறது இயேசுவோடு கூட நாம் இருந்து ஆட்சி செய்கின்ற அந்த ஒரு உரிமையை கருத்தர் நமக்கு கொடுக்கலாம் சில வசனங்களை வாசிப்போம் இந்த ஹுயோஸ் என்ற பதம் வருகின்ற சொற்கள் எல்லாவற்றையும் வாசிக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரிந்த வசனங்கள் என்றபடினா நான் சீக்கிரமாக சொல்வேன் சில வசனங்களை வாசிப்போம் புதிய ஏற்பாடு எழுதப்படும் பொழுது முதல் புத்தகத்தின் முதல் அதிகாரத்தின் முதல் வசனமே என்ன சொல்கிறது தெரியுமா மத்திய ஒன்று ஒன்று ஆபிரஹாமின் ஹுயோஸ் ஆகியோடைய வம்ச வரலாறு அப்போ மத்திய ஒன்று ஒன்றில் இரண்டு தடவை ஹுயோஸ் வந்து விடுகிறது புரியுதா சரியா மற்றது உங்களுக்கு தெரியும் யோமான் மூன்று பதினாறு தேவன் தமிழுடைய ஒரே பேரான குமாரனை யார் பாருங்க இயேசு பிதாவுக்கு பைடியாவும் கிடையாது பிரெஃபோஸ் கிடையாது பைடியா கிடையாது நெப்யோஸ் கிடையாது டெக்னோன் கிடையாது பிதாவுக்கு இயேசு யார் ஹுயோஸ் சரியா ஒரே பேரான குமாரன் அந்த குமாரனுக்குள் நாம் அனைவரும் குமாரர்களாக இருக்கிறோம் சரியா பாருங்க இயேசு ஞானஸ்தானம் எடுத்து கரையேறும் பொழுது மத்திய மூன்று பதினேழிலே பதினேழு பதினெட்டிலே பிதா என்ன சொல்றார் இவரே நேச குமாரன் ஹுயோஸ் இதையே வைத்துக் கொண்டு இயேசுவை சோதிக்கும் பொழுது பிசாசு மத்திய நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலும் ஆறாம் வசனத்திலும் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா நீர் தேவனுடைய ஹுயோசானால் நீர் தேவனுடைய குமாரனையானால் இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்கப்பட்டு செய்யும் இங்கே இருந்து மேலே இருந்து தாழ குதியும் அப்போ இயேசு இந்த இடத்துல எல்லாம் குமாரன் அந்த ஹுயோஸ் என்ற பதம் தான் இருக்கிறது இப்போ சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் மத்திய ஐந்து ஒன்பது சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் இந்த இடத்துல இந்த சமாதானம் என்பது ரெண்டு அர்த்தங்களோடு வருகிறது ஒன்று ரட்சிக்கப்படாதவர்களை தேவனோடு சமாதானம் பண்ணுகின்ற அந்த ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இந்த ஊழியத்தை தான் மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பதில் ஆண்டவர் சபைக்கு கொடுக்கிறார் நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராகங்கள் புரியுதா அப்போ அந்த சமாதானம் இரண்டாவது சபைக்குள்ளே கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர்கள் யாராக இருக்கிறார்கள் தேவனுடைய ஹுயோஸ் புத்திரவாக இருக்கிறார்கள் அப்போ சபைக்குள்ளே சண்டை பிடித்துக் கொண்டு கோபித்துக் 
கொண்டு அவரோடு பேச மாட்டேன் இவரோடு பேச மாட்டேன் இவர் வந்தால் நான் அங்கு ஆராதனைக்கு வர மாட்டேன் அவருடைய வீட்டு கூட்டத்துக்கு நான் போக மாட்டேன் அவர் என் வீட்டு கூட்டத்துக்கு வரக்கூடாது இவர் ஆராதனை செய்தால் நான் பாட மாட்டேன் இவர் பிரசங்கித்தால் நான் அங்கே போய் உட்கார்ந்து கொள்வேன் இப்படி சொல்லுகிறவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் ஆனால் உயோ சொல்ல இவனுக்கு எந்த அளவுக்கு உரிமை இருக்கிறதோ அந்த அளவு உரிமை அவனுக்கு உண்டு அப்பாவுடைய பார்வை அப்போ இவன் வந்து நடந்து கொள்கின்ற விதத்துக்கு அந்த அப்பா அவனை எப்படி அழைக்கிறான் டெக்னான் என்ற சொல்லின் அடிப்படையில என்ன நீ வளர்ந்தவனாய் இருந்தாலும் வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தையாக இருக்கிறான் அப்போ சபையிலே சண்டை பிடித்து கொண்டு பிரச்சனை பண்ணி கொண்டு இவர் ஆராதித்தால் நான் ஆராதனை செய்ய மாட்டேன் இவர் பிரசங்கித்தால் நான் பிரசங்கம் கேட்க மாட்டேன் அவருடைய வீட்டு கூடத்துக்கு நான் வர மாட்டேன் என் வீட்டு கூடத்துக்கு இவர் வரக்கூடாது ஆதா இதை என்று சொல்லுகிறவர்கள் யார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் ஆனால் இன்னும் திறன் சூப்பி கொண்டிருக்கிறவர்கள் அப்படி சொல்லும் போது நான் பாவமா செய்ய பாவம் செய்யவில்லை வீழ்ச்சி இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் இப்படி செய்வதனால் நீங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்கு புத்திரராய் இருப்பீர்கள் இருப்பதற்கு பயங்கர முதிர்ச்சி தேவையா இதுல சொல்லப்பட்டதெல்லாம் செய்ய முடியுமா எவ்வளவு கஷ்டம் எவ்வளவு செய்யறோம் ஏன் செய்யறோம் தெரியுமா செஞ்சு ஆகணுமே உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகி சிநேகிதர்களையே சிநேகிக்க கஷ்டமா இருக்கிற ஒரு காலம் இது சிநேகிதன் வீட்டுக்கு வரும் போதே கொஞ்சம் குழம்புகிறது ஏதோ கை மாத்தி கேட்க வர்றானான்னு தெரியலையே எதிரியா இருந்தா இல்ல நான் நம்ம எல்லாம் வந்து கேட்கறான் கொடுத்தா திரும்பி கொடுக்க மாட்டானேன்னு பயம்படுற ஒரு காலம் இது அம்மாவா இல்லையா அவ நண்பர்களையே சிநேகிக்க கஷ்டமா இருக்கிற காலத்துல சத்துருக்களை சிநேகிக்கவான் எந்த அளவு ஒரு முதிர்ச்சி தேவைப்படுகிறது இந்த குயாசுக்கு சரியா இப்படி இருக்கிறவன் தான் தேவனுடைய குயோசாக இருக்க முடியுமா பயங்கர கஷ்டம் தான் என்ன செய்ய மத்தையும் பதிமூன்று முப்பத்தி எட்டுலே அந்த உமை விதைக்கிறவனுடைய வாசிங்க பதிமூன்று முப்பத்தி எட்டு அந்த விதைக்கிறவனுடைய உவமையிலே சரியா ஒரு ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறார் பாருங்கள் வாசிக்க நிலம் உலகம் நல் விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர் நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர் அதாவது விதை என்றால் என்ன தெரியுமா வளரக்கூடிய ஒன்று பிரயோஜனம் அதுக்கு வேற பிரசங்கமே நான் வச்சிருக்கேன் விதை என்ற தலைப்பில் ஒரு பிரசங்கமே இருக்கிறது அதாவது நல்ல விதை என்றால் விதை என்றால் அது வளர்ச்சி மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் அதுபோல எண்ணிக்கையின் அதிகரிப்பு ஒரு விதை என்ன செய்யலாம் தாவரத்தை ஒன்று படம் தாவரத்திலிருந்து இன்னும் நிறைய விதைகளை கொடுக்கிறது அப்போ நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திர தேவ ராஜ்யத்தில் இருக்கின்ற அதுதான் நாம அப்போ சிலர் மூன்று இருபத்தி ஐந்து நீங்க அப்போ சொல்லுங்க திரும்ப நான் இன்னொரு வசனத்தை ரோமருக்கு திருப்பிக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் முதல்ல மாதிரி மாறி மாறி வாசிக்கணும் ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு ஆவிக்குரிய தத்துவத்தை அங்கே வாசிக்கிறோம் அப்போ சொல்ல மூன்று இருபத்தி ஐந்து வாசிக்கலே மூன்று இருபத்தி ஐந்து நீங்கள் அந்த தீர்க்கதரிசிகளுக்கு புத்திரரா இருக்கிறீர்கள் உன் சந்ததியினாலே பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்று தேவன் ஆபிரகாமுக்கு சொல்லி நம்முடைய முன்னோர்களோடு பண்ணின உடன்படிக்கைக்கு புத்திரராய் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் யாருக்கு புத்திரராய் இருக்கிறீர்கள் 
உடன்படிக்கைக்கும் அந்த தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் புத்திரராக இருக்கிறீர்கள் சரியா அதாவது தீர்க்கதரிசிகள் என்று நேரத்தில் சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் நீங்கள் இங்கே கேட்டிருக்கீங்களான்ட்டு தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசிகள் தீர்க்கதரிசனம் தீர்க்கதரிசனங்கள் என்ற என்ற தலைப்பில் ஒரு பெரிய படிப்பினையை கொடுத்துருக்கிறேன் அதிலே தீர்க்கதரிசிகள் என்று பர்மை பன்மையிலே வரும் பொழுது அந்த நபர்களை குறிக்காது பழைய ஏற்பாட்டை குறிக்கிறது வேத இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது என்ன தெரியுமா நீங்கள் வேதத்தின் வேதத்தின் புத்திரர்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆழமான ஒரு ஆசீர்வாதம் பாருங்கள் ஆண்டர் கொடுத்திருக்கிறார் சரியா ரோமர் எட்டு பதினாலே நான் வாசிக்கிறேன் நான் திருப்பிட்டேன் அதை அதனால வாசிக்கிறேன் மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரனா இருக்கிறார்கள் தேவனுடைய ஆவி யாரை நடத்தும் நடக்க தேவனுடைய ஆவி யாரை நடத்தும் தேவனுடைய ஆவி பிரெஃபோஸை நடத்தாது பயதியாவை நடத்தாது நேப்பியோசை நடத்தாது டெக்னானை நடத்தாது அதனை இனி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தானே தேவன் எல்லாரோடும் பேசுவார் தானே இல்லை தேவன் எல்லாரோடும் பேசுவார் எப்படி பேசுவார் பிரெஃபோஸை கொஞ்சி கொஞ்சி பேசுவார் இப்ப இந்த பிரதர் இருக்கார் இல்லையா இந்த ஞானஸ்தான் எடுக்கல இவரிடம் போய் ஆண்டவர் ஆழமான பொறுப்புகளை எதிர்பார்ப்பாரா ஒரு பாஸ்டரிடம் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை கேட்பாரா இல்ல எங்களை விட அவருக்கு பயங்கர சான்ஸ் இருக்கு அவரை பார்க்க நமக்கு பொறாமையா இருக்கு பைபிள் என்ன சொல்லி அவனுக்கு அதிகமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவனுக்கு அவனிடத்துல அதிகமாய் கேட்கப்படும் அவர் இன்னைக்கு நிறைய குழுமால் விடலாம் ஆண்டவர் பொறுத்து கொள்வார் இப்ப உங்களுக்கே ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கட்டமா ஒரு பிள்ளைக்கு பத்து வயது இன்னொரு பிள்ளைக்கு ரெண்டு வயது ரெண்டு வயது பிள்ளையை மேஜையில இருக்கிறதே இழுத்து கீழே போட்டால் பொறுக்கி எடுத்து வைப்பீர்கள் பத்து வயது பிள்ளை எடுத்து போட்டால் அடிப்பீர்கள் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாரெல்லாம் ஆவியால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்களே தேவனுடைய புத்திரர்கள் அப்ப மற்ற பிள்ளைகளை ஆவியானால் நடத்த மாட்டார் ரொம்ப தானே அந்த லெவலுக்கு வந்தால் தான் நடத்துவோம் ஆவியானவர்களை நடத்தப்படுகின்ற நிலையில் இருக்கிறவர்கள் இந்த தேவனுடைய குயோஸ் அது பொம்பளை பிள்ளைகள் கிடையாது சரியா அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆண்டவரோட கொஞ்சம் குழாவுறதுக்கு மகனாக தெரிந்து கொண்டி மகளாக பாருங்க அது பாடுங்க பிரச்சனையே இல்லை ஆண்டவரை கட்டி பிடிச்சி கொஞ்சம் அப்படி அதுக்கு தான் நடத்தப்படுவதற்கு நீங்கள் பெண் பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது பெண் பிள்ளை மாத்திரமல்ல வளர்ச்சி குன்றிய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது குயோஸ் ஆக மாறதுல <laughs> 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 நீங்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறீர்கள் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொண்டீர்களே அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நாம் அனைவரும் என்னவாக இருக்கிறோம் தேவனுடைய அந்த உரிமை உள்ள புத்திரர்களாக இருக்கிறோம் அந்த உரிமையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த உரிமை கேட்ட விதத்திலே நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பேச்சில் சிந்தையில் நடத்தையில் அந்த முதிர்ச்சி காணப்பட வேண்டும் தேவனுடைய மகன்மார் அந்த உரிமை உள்ள அந்த மகன்மாராய் நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டே வசனங்கள் தான் கூட கிடையாது சரியா நாலாவது அதிகாரம் நாலு நாள் நாளிலிருந்து வாசிங்க கலாத்தியர் நாலாவது அதிகாரம் நாளிலிருந்து வாசிங்க நாம் புத்திர சுவீகாரத்தை உடைய 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 புத்திர சுவீகாரத்தை அடையும்படி நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்களை மீட்டுக் கொள்ளத்தக்கதாக காலம் நிறவேறின போது இஸ்திரியின் இடத்திற்கு பிறந்தவரும் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ் கீழானவரும் ஆகிய நம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார் மேலும் நீங்கள் புத்திரராய் இருக்கிறபடியினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் உங்கள் இதயங்களில் 
அனுப்பினார் ஆகையால் இனி நீ அடிமையாய் இல்லாமல் புத்திரனாய் இருக்கிறாய் நீ புத்திரனே ஆனால் கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவனுடைய சுதந்திரமாய் இருக்கிறாய் எவ்வளவு பெரிய ஒரு உரிமையை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கார் பாருங்க சொல்லியிருக்குது நாம் புத்திர சுவீகாரத்தினுள் புத்திர சுவீகாரத்தை அடையும்படி சரியா நாம் புத்திர சுவீகாரத்தை அடைந்திருக்கிறோம் கத்தர் நம்மை புத்திரராக புத்திரராய் மாறி இருக்கிறோம் ஆகவே ஆண்டவர்களை சுவி ஆண்டவர் எங்களை சுவீகரிக்கும் போது பெண் பிள்ளைகளை பெண் பிள்ளைகளாய் அவர் தத்தெடுக்கவில்லை நான் அடிக்கடி சொல்றேன் நீங்க பொம்பளை பிள்ளைகள் உங்களுக்கு மகன் சொல்றதுக்கு கஷ்டமா இருந்தா நம்ம ஆம்பளை பிள்ளைகள் நமக்கு இயேசுவின் மனவாட்டின்னு சொல்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கணும் இல்லையா இயேசுவின் மனவாட்டியா இருக்கும் சபை இயேசுனுடைய யார் மனவாட்டி இந்த சைட் மட்டுமா இந்த சைட் மனவாட்டி இல்லையா நீங்க மனவாட்டி இல்லையா நீங்க மனவாட்டி இல்லையா நீங்க மனவாட்டி இல்லையா நானும் மனவாட்டி தான் மீச தாடியோட மனவாட்டியா இருக்கும் சரியா அப்போ நாம் இயேசுக்கு மனவாட்டியா இருப்பது நமக்கு பிரச்சனை இல்லாதது போல பெண்களுக்கும் தேவனுடைய புத்திரனாய் மகன் மாறா இருப்பதில் பிரச்சனை இருக்க கூடாது சரியா ஆனா இன்றைக்கு ஆங்கிலத்திலே பெமினிசம் என்ற ஒரு ஒரு உபதேசம் வந்து சரியா ஆண்கள் பெண்கள் என்ற வித்தியாசம் ஆண்டவர் பார்ப்பதில்லை என்று சொல்லி மகன் மகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படி கிடையாது ஆண்டவர் ஆண் பெண் வித்தியாசம் பார்க்காத அப்படின்னாதான் உங்களை ஆண்களாகவும் எங்களை பெண்களாகவும் சொல்லுகிறார் சரிதானே நாங்கள் இயேசுவின் மனவாட்டி நீங்கள் பிதாவுக்கு குமாரன் இருந்து விட்டு போங்க பிரச்சனை இல்லை ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லை உரிமையின்படி ஆண்டவர் அந்த உரிமையை கொடுத்து அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட அதான் பட்டேல் பட்டேல் என்றால் கிரேக்க மொழியில் உரிமை உள்ள தந்தை அபா என்பது எபிரே மொழியில் எபிரே மொழியில் அவ் அராமிய மொழியில் அவ் ஆகவே அபா என்பது எப்படியே ஆறாமே இரண்டு மொழிகளிலும் தந்தை பட்டையார் என்பது கிரேக்க மொழியில் தந்தை ஆகவே அந்த ஆவியை எங்களுக்கு அந்த குமாரனுடைய ஆவியை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கடைசியாக ஒன்று சொல்லி வாசிக்கிறேன் இதை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா எனக்கு தெரியும் எபிரேயர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் கடைசி வாசனம் இதுதான் வாசிக்க போற கடைசி வாசனம் எபிரேயர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனமும் எட்டாவது வசனம் இதை நீங்கள் நம்பினால் உங்களுக்கு அநேக விடயங்கள் புரியும் நம்ம கஷ்டமாயிருந்தால் நம்ம கூடிய காலம் வரை பொறுத்திருங்கள் அப்போ புரியும் எதிரே பன்னிரண்டு ஏழு எட்டு வாசிகளே நீங்கள் நீங்கள் சிச்சியை சைக்கிறவர்களாயிருந்தால் தேவன் உங்களை புத்திரனாக எண்ணி நடக்கிறார் நடத்துகிறார் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சிச்சை உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் நீங்கள் புத்திரராய் இராமல் மேசி பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்களே அதாவது கிறிஸ்தவர்களில் ஆண்டவர் யாரை சிக்ஷிக்கிறாரோ அவர்கள் தேவனுடைய ஹுயோஸ் ஆண்டவருடைய அந்த ஹுயோஸாக இருப்பவர்களை தான் ஆண்டவர் கண்டிக்கிறார் சிக்ஷிக்கிறார் அந்த ஹுயோஸ் நிலையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் சிறு பிள்ளைத்தனமாக நடந்து கொள்ளும் கிறிஸ்தவர்களை ஆண்டவர் சிக்ஷிப்பது கிடையாது புரியுதா அந்த கிட்டகுமாரன் கதையிலே ஆண்டவர் யாரை சிக்ஷிக்கவில்லை யாரை சிக்ஷிக்கிறார் தருதலையாய் போய் தப்பு பண்ணி கொண்டு வந்தவனை சிக்ஷிக்கவே இல்லை அவனை ஏற்றுக்கொண்டு விருந்து கொடுக்கிறார் ஆனால் இவரோடு இருந்து இவருடைய பொறுப்புகளை நாம் செய்கிற அந்த உயோசை சிக்ஷித்து கடிந்து கொள்ளுகிறார் அந்த அப்பா சரியா அதுபோல ஆண்டவர் யாரை கண்டிப்பார் கண்டிக்க கூடிய வளர்ச்சி உடைய பிள்ளையை தான் கண்டிப்பார் புரியுதா யோசிக்கிறான் அவங்க எல்லாம் இவ்வளவு தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களே ஆண்டவர் ஒண்ணுமே கண்டுக்கிறார் இல்லையே ஏன் கண்டுக்கொள்கிறார் இல்லை தெரியுமா அவர்களுக்கு சிக்ஷிக்க கூடிய அந்த 
அந்த முதிர்ச்சி அவருடைய வாழ்க்கையிலே இல்லை அப்போ உங்கள் வாழ்க்கைகளில் கர்த்தர் உங்களை சிச்சிக்கிறார் என்றால் பிரசங்க மூலமாகவா அல்லது ஜபத்தின் போதோ தனிப்பட்ட ரீதியாகவோ கர்த்தர் உங்களை சிச்சிக்கிறார் என்றால் அது ஒரு நல்ல அடையாளம் ஆண்டவர் நம்மை ஹுயோசாக பார்க்கிறார் ஹுயோசாக எங்களை ஆண்டவர் நடத்துகிறார் ஆமே புரியுது அந்த ரகசியம் இப்போ நீங்கள் வளர்ச்சி இல்லாதவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் பார்த்தும் பார்க்காதது போல இருந்து விடுவார் சரியா அதற்காக நீங்கள் அவருடைய அந்த பிள்ளை தன்மையை இழந்து போவீர்கள் என்று சொல்லவில்லை அந்த வளர்ச்சி குன்றான தன்மை ஒரு குடும்பத்திலே கூட அப்படித்தான் அந்த சின்ன பிள்ளைகள் செய்கிறதை நாம் பொறுத்து கொள்கின்ற அளவுக்கு முதிர்ச்சி அடைந்த பிள்ளை செய்வதை நாம் பொறுத்து கொள்ள மாட்டோம் இப்ப உங்களுக்கு புரியுதா கத்தர் உங்களோட பேசினாரா உம் அப்ப ஆண்டர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டவர்களை பிறந்தோம் பிரேஃபோஸ் பாயினியா நேபியோஸ் டெக்னான் எல்லாம் நல்லது தான் அவை எல்லாவற்றையும் விட மேலாக வந்து உயோசாக வளர்ச்சி அடைந்து அந்த உரிமை உள்ள பிள்ளைகளாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த உரிமை உள்ள பிள்ளைகளாக இருந்தால் கர்த்தர் எங்களை நடத்துகிறார் எங்களை சிச்சிக்கிறார் எங்களுக்கு அவருடைய சகல உரிமைகளையும் கர்த்தர் கொடுக்கிறார் அதே அப்ப இனி இந்த மகளுக்குகள் எல்லாம் இனி வேணாம் எல்லாம் ஆண்டவருடைய குமார் அல்ல சரியா கொஞ்சத்துக்கு நீங்க சொல்லுங்க ஏ சப்பான்னு சொல்லுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய மகள் தானேன்னு சொல்லுங்க அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா இறைய ரீதியாக ஆண்டவர் ரொம்ப நாம் அனைவரும் குயோசுகளாய் இருக்க வேண்டும் கருத்தரங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக நன்றி